दोन हजार नऊ सालापासूनचा आढावा ऋषिकेशनं इथं घेतलेलं आहे तेच आपण आता मुलाखतीमध्ये थोडं विस्ताराने पाहणार आहोत ऋषिकेश आणि पार्किन्सनचे शुभंकर शुभार्थी यांच्यात एक आगळं वेगळं आणि गोड असं नातं आहे एकीकडे आमच्यासाठी तो मुलासारखा आहे त्याच्याबद्दलच प्रेम आणि जिव्हाळा आहे आणि दुसरीकडे गुरु माऊली म्हणून त्याच्याबद्दल आम्हाला अत्यंतिक आदर आहे गुरुला अरे तुळे करणारे बहुतेक आम्हीच असाव आणि तो जसं आई कशी लहान मुलाला कसंही झालं तरी त्याचं काही वेड वाकडं बोललं तरी किती छान किती छान म्हणतो तसं ऋषिकेश आम्हाला सर्वांना किती छान असं म्हणत असतो आणि अतिशय प्रेमाने हे सगळं करून घेत असतो पार्किन्सन मध्ये आधीच म्हणजे नैराश्यांनी ग्रासलेले सामाजिक भयगंड असलेले आणि अशा सगळ्या ह्यानं आत्मविश्वास गमावलेल्या सगळ्यानं तो अतिशय मायेनी अगदी कुंकर हळूहार अशी घालून आनंदाची पकडण करत असतो तो कोणाला देव वाटतो कोणाला मसिहा वाटतो कोणाला देव ईश्वराचाच एक एक्सटेंडेड हात आहे असं वाटतो असा हा अत्यंत जवळचा असणारा ऋषिकेश आपल्याला फार थोडा माहीत आहे किंबहुना पार्किन्सन्स बद्दलच्या कामाबद्दलच माहीत आहे आजच्या गपातून त्याला अधिक समजून घेण्याचा प्रयत्न करू बारा वर्ष कुठलाही आव न आणता मोफत शिकवणं हे आजच्या काळात दुर्मिळ आहे ऋषिकेश एक एक वेगळंच रसान आहे आणि पंडिता रोहिणी भाटे यांच्या प्रयोगशाळेत ते तयार झालेले आहे त्यांच्या त्यांच्या संस्कारांचा खोल ठसा त्याच्यावर आहे ऋषिकेश तुम्हाला तुला मी पहिला प्रश्न विचारते की पंडिता रोहिणी ताई भाटे यांच्यापर्यंत तू पोचलास कसा तू त्यांच्याबद्दल खूप भरभरून बोलत असतोस आणि तुझ्या जडणकडणी मध्ये त्यांचा काय नेमका रोल आहे प्रथम तर सगळ्यांनाच माझा नमस्कार आज रविवारची दुपार संध्याकाळ आहे पण तुम्ही सगळे आला आहात सो थँक्यू व्हेरी मच मेक्स मी फील व्हेरी व्हेरी नाईस मला असं वाटतं की गुरु भेटणं गुरु लाभणं त्याचा सहवास लाभणं त्यांच्याकडनं शिकणं आणि ते आपल्या आयुष्यात आपण वापरात आणणं हा आय थिंक दॅट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनिबडीज लाईफ आणि रोहिणीताईंना मी पुण्यात जे कोण पुण्यात वाढले त्यांनी सगळ्यांनाच रोहिणीताईंना कधी ना कधी व्यासपीठावर नाचताना पाहिलं असेल बोलताना पाहिलं असेल कार्यक्रमांना जाताना पाहिलं असेल सो मला असं वाटतं की तसंच मी लहान होतो आणि परफॉर्मिंग आर्ट्स कडे कल असल्यामुळे मला खूप इंटरेस्ट होता की काय काय चालू आहे पुण्यात आणि पुण्यात त्या काळात नाटकं खूप चालायची संगीत नाटकं खूप होती रोहिणीताईंचं कथकचं स्कूल खूप चांगलं होतं नृत्य भारती कथक डान्स अकॅडमी जी पुण्यात होती डेक्कनला पुणे कॉफी हाऊसच्या बर सो आणि हे लोकांना माहिती होतं की तिकडनं घुंगरूचा आवाज येतो सो आय फील दॅट ते सगळं पाहता आणि तो सगळा माहोल आणि रोहिणीताईंना बघून मला असं वाटतं की कथक ही माझी शैली आहे क्लासिकल डान्सेस तसे भरपूर होतात पुण्यात पण माझी शैली निवडताना मला हे नक्कीच माहिती होतं की हे हे जरा आपलंसं आहे आणि रोहिणीताईंचा सहवास खूप कमी मिळाला पण तो मिळाला त्या अगोदरच त्यांचे त्यांच्या ज्या शिष्यगण होत्या त्या मी भेटत होतो डान्स मध्ये असल्यामुळे किंवा नाटकांमध्ये असल्यामुळे अशी भेट व्हायची आणि मग त्याही सतत रोहिणीताईं बद्दल बोलायचे त्यामुळे त्यांचा दबदबा इतका होता आणि एक काळ असा होता की मी क्लासवर त्यांच्या गेलो आणि त्यांना विचारलं की तुम्ही मला शिकवाल का कारण पुरुष नर्तक पुण्यात फारसे नव्हते तेव्हा आणि त्यांना मला असं वाटतं की पुरुष नर्तक घडावा असं त्यांना त्यांची खूप इच्छा होती सो ते सगळं करत असताना मला असं वाटलं की त्या कशा जगतात त्या कशा बोलतात त्यांचे विचार काय त्यांनी डान्स कसा फुलवला त्यांनी कथकचा विचार कसा पुढे नेला कथकला कथक सारखंच पाहिलं का समाजाची एक दूरदृष्टी त्याला त्या नाचाला दिली किंवा त्या कलेला दिली आणि त्यांचं म्हणणं असं होतं की प्रेक्षकांना आपण वर आणायचं असतं जेव्हा ते कला सादर करतात तेव्हा प्रेक्षक हा कला पाहायला चाललेला असतो पण त्या कलाकाराचा एक धर्म असाही असतो की त्याला आपण एक उच्च गाठ त्या प्रेक्षकाची बांधली पाहिजे प्रेक्षकांना ते समजतच नसतं सो आय फील दॅट ते ते माझ्या मनात कुठेतरी खूप भिनलंय की मला असं वाटतं की जेव्हा प्रेक्षक गण कुठल्याही कला दालनात येतो तेव्हा त्याचा एक विचार उंचवला पाहिजे 
प्रेक्षकांना कळणार नाही म्हणून त्याची दर त्याचा दर्जा खाली घालायचा आणि टाळ्या मिळवायचा हा एक हेतू जो होता तो आम तो कधीच जमला नाही ऍक्च्युली आणि ते रोहिणीताईंमुळेच कदाचित असेल कारण ती करायची धाती मला असं वाटतं की अजूनही ते जर का करायचं असेल मला तर त्यांचा आवाज कुठेतरी माझ्या कानात येईल की अरे हे असं इतकं वाईट नाही करायचं करायचं असेल तर चांगलं करा थोडंसच करा बट मेक शुअर दॅट इट्स ऑफ ऑफ अ सर्टन स्टँडर्ड सो आय थिंक रोहिणीताईंची ओळख भेट तशीच झाली त्या अजूनही तशाच माझ्या मनात आहेत कार्यात आहेत कामात आहेत आणि त्यांच्या नृत्याबद्दल तू खूप सांगितलं होतं त्यांचे व्ह्यूज नृत्याबद्दल जे आता थोडक्यात तुझं आलंही आणि ते तू तुम्हाला आता आचरणात आणतोय ते दिसतंय नृत्याची शिस्त म्हणा किंवा हे सगळं जे सांगत असत तू पण सांग ना थोडं मला असं वाटतं की त्यांच्यासाठी नृत्य हे ध्येय झालं आणि मग त्यांनी जो शिष्य घडवल्या त्यांच्यासाठी पण मग परत तेच की नृत्य हा एक खूप महत्वाचा भाग झाला आम्हा सगळ्याच सगळ्यांच्याच आयुष्यात मग त्याच्यात आजूबाजूला जे काही घडत होतं ते घडतच होत ते सगळं करून नृत्यावरती जेवढं प्रेम करावं जेवढी मेहनत घ्यावी जेवढे विचार त्याचे व्हावेत तेवढे सगळे मला असं वाटतं की रोहिणीताईंच्या सगळ्याच शिष्य आत्ताही अजूनही त्या तशाच करतायत आणि कुठेतरी असं वाटलं की मला असं वाढदिवस असला ना की खूप असं दडपण यायचं की बापरे म्हणजे काहीतरी घडलं पाहिजे असं घडत नव्हतं काहीतरी आणि मला असं वाटतं तुम्ही तरुण असता तेव्हा खूप असं तुम्हाला वाटत असतं की आयुष्यात काहीतरी केलं पाहिजे आपण म्हणजे नोकरीच्या पलीकडे काहीतरी घडलं पाहिजे सो आय फील दॅट मला जेव्हा ते जाण जाणीव झाली की वर्षातनं माझे सगळे दिवस असे जातात की सकाळी मला जे काम आवडतं माझ्या पद्धतीने ते मांडतो मी आणि मला जेवढी मेहनत माझ्या आवडत्या कामावर घ्यायची असते तेवढीच घेतो सो आय फील की ते एक नशिबाचा एक भाग झाला तो की मला माझ माझी जी हॉबी होती जी शाळेनंतर मी करायचो किंवा आठवड्यातनं दोनदा करायचो त्याचाच एक व्यवसाय म्हणून मी पुढे निर्णय घेतला आणि इट इट हॅपन व्हेरी व्हेरी ऑर्गॅनिकली पण ती शिस्त पाळत असताना मला असं वाटतं की मी जे माझ्या स्वतःकडनं डिमांड करतो तेच मी माझ्या विद्यार्थ्यांकडनं करतो आणि ते मी अजूनही लागू ठेवले म्हणजे ते पार्किन्सनचा ग्रुप असो माझे तरुण विद्यार्थी असो त्या माझ्या कम्युनिटीतली लोक असो त्यांना सगळ्यांनाच माहिती आहे की कारण द्यायला नऊ दहा असतात ना एक कारण शोधायचं असतं की तुम्ही उठून ते कराल सो आय फील दॅट ती एक शिस्त आहेच आणि कंटाळा वाण होणं प्रोफेशन किंवा कंटाळा येणं हा एक नैसर्गिक भाग आहे पण तो ओलांडून आपण तो एक दिवस किंवा तो एक क्षण पुढे जायला पाहिजे असं असं मला नेहमी वाटतं की खूपदा असं वाटतं की हो आता म्हणजे हा क्लास जरा हळू घ्यावा किंवा स्वस्त बसावं आणि फक्त इन्स्ट्रक्शन द्यावेत मुलांना पण तसं होत नाही वन्स युअर देअर युअर देअर पण फक्त ते जाणं जे असतं ते अवघड असत तसं आहे सो आणि मजा आय थिंक मला असं वाटतं की मी जे कार्य निवडलंय त्याच्यातनं एक स्वतःचा आनंद घेणं आणि आनंद ही ही भूमिका नसून त्याच्यातनं जे काही येत आहे म्हणजे जी जो त्रास होतोय किंवा जी धावपळ होती आहे किंवा फायनान्शियल सेटबॅक्स येतात ते सगळं एका बाजूला असतं कारण तुम्ही ती चॉईस करत असता ना तुम्ही तो निर्णय घेत आहे रोज की तुम्हाला असं असंच जगायचं बट ते करत असताना मला असं नेहमी वाटतं की दिवस जेव्हा संपतो तेव्हा असं वाटतं की काहीतरी घडलंय बाबा आज सो विच आय थिंक इज अ ग्रेट आय थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट सो टू से म्हणजे फक्त आनंद नाही तर सगळेच सगळेच दिवसात दिवसभराचे जे इमोशन आहेत ते तुम्हाला हँडल करता आले पाहिजे असं मला वाटतं सो या छान म्हणजे तू एक तर स्वतः आत्मसात केलेस व्हॅल्यू त्यांचे रणी त्यांचे आणि शिवाय ते आता पुढच्या पिढीत तू डाऊन फिल्टर करतोय आणि ती पिढी पुढे करेल हे छान मला वाटत की हे चालू राहणार आणि त्याला किती छान वाटत असेल हे तर तुझ्या घरून विरोध झाला होता का ह्याला का त्यांचा पण पाठिंबा होता द प्रॉब्लेम वॉज की मी मराठी मध्यमवर्गीय घरात आहे घरात न आलोय सो फॉर देम टू आणि त्या काळात असं करिअर वगैरे काही नसायचं त्या काळात नोकरी असायची शनिवार रविवार सुट्टी पब्लिक हॉलिडेज वगैरे 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 सो माझ्या आई वडिलांना असं काही फार करिअर वगैरे हे शब्दही नव्हते कारण आई माझी खेड्यातली आहे माझे बाबा जरी पुण्यातले असले तरी ते मिलिटरीच्या घरात वाढलेले होते माझे आजोबा माझे पंजोबा सगळे मिलिटरीमधनं असल्यामुळे 
त्यांना असं करिअर घडावं वगैरे काही नाही मला अजूनही आठवतं की आपल्या इथे ना खूप अट्टाज असतो की मुलांना इंग्लिश मिडियममध्ये घालावं पण इंग्लिश मिडियम मधले संस्कार आणि घरातले संस्कार हे खूप वेगळे असतात सो आय फील की त्याची एक जी मजा होती आता मी हसू शकतो ते मागे वळून पाहताना की ती एक माझी घालमेल व्हायची की शाळेत जे शिकतोय ते मी घरी येऊन सांगितलं की आई म्हणायचे अरे ते ठीक आहे अभ्यास कर आणि जा आणि वर्षातनं फक्त एकदाच त्यांना असं दडपड यायचं जे मे महिन्यात व्हायचं कारण मे महिन्यात रिझल्ट यायचं आणि त्यांचा फक्त एकच प्रश्न वर्षभरात माझ्या शैक्षणिक जीवनाचा असायचा की तू पास पास होणार आहेस ना आणि चांगल्या मार्काने पास होणार आहेस का कारण त्यांना आम्ही माझी शाळा कॅम्प मध्ये होती मी राहायला रास्ता पेटेत होतो मग येईपर्यंत तिकडे एक स्वीट्सचं दुकान होतं जिथनं सगळ्यांसाठी पेढे घ्यायचे आमचे नातेवाईक सगळे तिकडेच होते सगळ्यांना रिपोर्ट दाखवायचे सगळ्यांना पेढे द्यायचे आणि मग घरी जायचे सो आय फील की करिअर किंवा असं काही त्याचा त्याचा जो आत्ता डोंगर आपण ह्या जनरेशन पुढे आहे तसं काही फार नव्हतं त्यामुळे कदाचित मला असं वाटतं की त्याच्यातनं एक मजा घेऊन आपण काम केलं पाहिजे असं होतं आणि लकीली आय थिंक माझ्या आई वडिलांनी खरंच मला कधी असं फक्त ते म्हणायचे की जास्त वाया नको जाऊ त्यांना असं वाटायचं की माझे खूपच मित्र आहेत खूपच माझी वेळ कारण तालमीच्या वेळा रिहर्सलच्या वेळा इतक्या वेड्यावाकड्या असायच्या आणि मग रात्रीचं भरतनाट्य मंदिर मधनं अकरा वाजता वगैरे घरी येणं सो ते आय थिंक तेव्हा कॉलेज मधला एक काळ होता मला आठवतं की अकरावी ते फर्स्ट इयर म्हणजे माझ्या वडिलांना असं वाटायचं की आता हा वायाच गेलाय कारण हा रात्री अकरा वाजताच घरी येतो सकाळी काय कुठे जातो माहिती नाही घरातच नसतो वगैरे वगैरे बट आय थिंक वन्स ते वन्स दे गॉट टू नो की मी बाहेर काय करतो किंवा माझ्या मित्रमैत्रिणींना मैत्रिणींना ते भेटू लागले आय थिंक देर इज अ ट्रस्ट दॅट बिल्ड इन आणि त्या विश्वासामुळे कदाचित मला असं वाटलं की मी कितीही वेळ घराच्या बाहेर राहू शकेन कारण मी त्याचा गैरफायदा घेत नाही हे अगदी निश्चित होतं कारण तुम्ही जेव्हा मिडल क्लास घरात नाही तर तेव्हा तुमच्या आयुष्यात काहीतरी घडलं पाहिजे असंही याची एक खूप धावपळ असते की एक सेटलमेंट व्हायला पाहिजे वॉट एव्हर दॅट मीन्स ते फॉर एव्हरीबडी या सो आय फील की ते तसं होत गेलं आणि या दॅट्स इट आणि मग आई बाबा तर माझे खूप क्युट मी परदेशी जेव्हा गेलो मी तिथनं त्यांना तिथल्या का तिथे युरोपमध्ये जेव्हा माझे लेख यायचे तेव्हा मी ते त्यांच्या भाषेतनं कापून वगैरे इथे पाठवायचो आणि मी जवळपास एक आठ वर्षानंतर परत आलो आणि माझ्या अख्ख्या खोलीभर त्यांनी ते फ्रेम करून लावले होते त्या काळात लॅमिनेट करायचं खूप हे होतं लॅमिनेशन करणं म्हणजे वॉज लाईक अ ट्रेंड सो त्यांनी सगळे ते लॅमिनेट करून ठेवले होते आणि ते सगळ्यांना दाखवायची ती खोली खूप आग्रह आले की बघा माझा मुलगा तिकडे असतो सो आय फील दॅट दॅट ऑल्सो प्लेड अ वायटल रोल पण मी कधी त्याचा फायदा घेतला नाही आणि त्यांनी मला कधी आय वॉज रिअली लकी इन दॅट सेन्स की त्यांनी मला कधी जबरदस्ती केली नाही की हे सोड ते सोड सो आय आय त्याचे जे घरातले संस्कार खूप कमी होते पण बाहेरचे संस्कार जास्त होते मला त्यामुळे मला कदाचित असं वाटतं की नर्तन ही शैली माझ्या करिअर मध्ये आली अदरवाईज इट वॉज नॉट पॉसिबल इट्स इम्पॉसिबल तुला हे बर्लिनला जाऊन पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंटेम्पररी डान्स मध्ये करावं हे कसं काही डोक्यात आलं आणि कंटेम्पररी डान्स म्हणजे जरा थोडं सांगशील का काय नेमकं कारण असं काही बऱ्याच जणांना हे माहिती नसतं की कंटेम्पररी डान्स म्हणजे काय आणि कसं होतं तुझं एकूण अनुभव कसा होता तुझा मी कथक शिकत असताना मी दहावी अकरावीत होतो आणि मुलांच्या शाळेत शिकत असल्यामुळे त्या काळात ना मुलं काहीही बडबडायची आणि घुंगरू घालून नाचणार मी मी माझे वडील मिलिटरी मधले वगैरे 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 सो आय थिंक तिकडे माझा डान्स सुटला एक वर्षभरासाठी मी डान्स केला नाही आणि मला त्याचा भयंकर त्रास होत होता कारण मला माहिती होतं की मला खूप आवडतो डान्स करणं हा जो प्रकार असतो तो तो प्रकार म्हणून म्हणजे ती शैली म्हणून कथक असो भरतनाट्यम असो इट डिंट मॅटर टू मी ॲट दॅट टाईम फक्त डान्स व्हायला पाहिजे एवढं नक्की होतं आणि मग तो वर्षभर माझं डान्स न करता बाकी सगळं सुरू होतं मग नाटक करायचो मी नेपथ्याचे बॅकस्टेज करायचो स्टेजला जेवढं काही लागेल तेवढं सगळं त्या काळात मी केलं आणि मग मला माझ्या मराठी ज्या ज्या प्रोफेसर होत्या एम आय टी मधल्या त्यांनी मला एकदा सांगितलं की तू चाबुक सर मॅम ज्यांना मी खूप भयंकर मानतो अजूनही त्यांनी मला सांगितलं की ह्याच तू शिक्षण घेतलं पाहिजेस हे असं सगळं वाऱ्यावरती सोडून यु कॅन बी लाईक दिस 
आणि मग त्यांचीच मुलगी मनीषा अभय ज्या माझ्या पहिल्या गुरु झाल्या पुण्यात सो अकरावीत कॉलेज संपल्यानंतर मी त्यांच्या घरी जाय जात असे आणि असं अशा दृष्टीने ते सगळं सुरू झालं आणि पण तरी तिथे पुरुष नर्तक असे नव्हते आणि मला असं वाटतं की क्लासिकल शिकायला एक काळखंड जो लागतो तो भयंकर जास्त आहे म्हणजे त्याची जी उगा निगा रागा राखायची असते तुमच्या रियाजातनं वगैरे ते काही जमत नव्हतं मला सो आय फील दॅट तो तो सुटला तो जो एक वर्ष मी नाचलो नाही तेव्हा मी खूप रिसर्च केला की काय काय अजून असत अजून दुसऱ्या शैली कुठल्या आहेत का ज्यांना मी माझं म्हणू शकतो ज्यांना कमी वेळ लागेल शिकायला कारण कथक वॉज व्हेरी ओव्हरवेलमिंग अँड ओव्हर पॉवरिंग फॉर मी पण ते तसं काही झालं नाही आणि मी जर्मनची एक फिल्म पाहिली मॅक्सिमुलर भवन मध्ये आय विल नॉट डान्स हॅप एन ब्युटिफुल मी सुंदर नाचणार नाही अशी ती फिल्म होती आणि ती त्या ईस्ट जर्मनीच्या काळातली होती हिटलर काफका हे ते आणि तसा इन्फ्लुएन्स जर्मनीचा लिटरेचरमध्ये आहेत म्हणजे सगळ्यांनाच असं कुतूहल असं की वर्ल्ड वॉर वन टू मध्ये काय काय झालं असेल त्या देशांमध्ये सो तसं मलाही होतं आणि मग मी त्या डान्सरला पाहिलं आणि म्हटलं मला हेच करायचं मला उड्याच मारायच्या आहेत मला ही जी एनर्जी आहे ती कुठेतरी घालायची आहे काहीतरी त्या शैलीतनं निर्माण व्हायला पाहिजे आणि मग मी परदेशी जाण्याचा निर्णय घेतला आणि जर्मनीमध्ये मला स्कॉलरशिप मिळून मी बर्लिनच्या ड्रेसलिनच्या विद्यापीठात होतो तिथे माझं मास्टर्स झालं पण ते करत असतानाही माझा रिसर्च होता की भारतीय नर्तन शैलीला आपण समकालीन नृत्याचं स्वरूप कसं द्यावं जे आपण आता कंटेम्पररी डान्स म्हणतो सो कंटेम्पररी डान्स म्हणजे तुम्हाला एक फॉर्म जो आहे तुमचा म्हणजे तो भरतनाट्यम असो तो कथक असो तो कथकली असो तो जो काही असेल तो तो फॉर्म घेऊन त्या पलीकडे त्या जाता आलं पाहिजे की तो फॉर्म तोडता आला पाहिजे म्हणजे भाषा आता तीच आहे मराठीच आपण बोलतो पण पु ल देशपांडेंचं मराठी आणि वपू काळ्यांचं मराठी हे वेगळं आहे द सेम थिंग की तुम्ही एक शैली निर्माण करा आणि त्या शैलीतनं काय म्हणायचंय हे जास्त महत्वाचं होतं कंटेम्पररी डान्समध्ये कारण त्याचा इतिहासच तसा आहे क्लासिकलमध्ये तुम्हाला ते म्हणता येत नाही फॉर एक्झाम्पल क्लासिकलमध्ये शक्यतो मिथ मायथॉलॉजी राम रावण सीता हे ते ह्याच गोष्टी जास्त म्हटल्या जातात आणि मग कंटेम्पररीमध्ये त्याचाच दुर्व भाग म्हणजे राम रावण देवाचे देवाच्या गोष्टीच करायची नाहीत यू कॅन टॉक अबाउट एन्व्हायरमेंट यू कॅन टॉक अबाऊट वॉटर यू कॅन टॉक अबाउट लाईफ यू कॅन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स आणि मग त्याचं जे फ्रीडम आहे कंटेम्पररी डान्सने दिलेलं मला सो मला असं वाटलं की हे मला आता पुरेपूर मिळालंय काहीतरी जे काही मिळालंय ते आणि प्लस जे एक्सपोजर युरोपमध्ये जो जे एक्सपोजर मिळालं ते भारतात मिळत नाही कारण तुम्ही डान्सर म्हणून तुम्हीच सगळं असतात तुम्हीच टेक्निशियन असता तुम्हीच लाईट मन असता तुम्हीच कॉस्ट्युम्स करता तुम्हीच सगळं करता सो ते तिकडे तसं नव्हतं त्या विद्यापीठात सगळ्यांना स्टुडिओज वेगळे मिळायचे त्यांना वेळा मिळायच्या प्रोफेसर्स होते वगैरे 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 सो मला असं वाटलं की मी भारतात जेव्हा परत येईन तेव्हा पुण्यात आपली एक कंटेम्पररी जी डान्सची शाळा असावी आणि पुण्यात आल्यानंतर मग क्लासिकल डान्सर्सला असं वाटलं की अरे हा क्लासिकल नाचतच नाही हा काहीतरी वेगळंच नाचतोय आणि मग कंटेम्पररी डान्सर्स किंवा आता जे काही बॉलिवूड वगैरे जे काही सुरू आहेत त्या डान्सर्सला वाटलं की हा कमर्शियल नाचत नाही म्हणजे हिंदी गाण्यांवर किंवा मराठी गाणे आता जे टीव्हीवर तुम्ही पाहतात तसा नाचत नाहीये ह्याचं काहीतरी वेगळंच मध्ये सुरू आहे तर हे का आणि मग मग मला असं वाटलं की ह्याची गरज नक्कीच असंच मला जी संस्था करायची त्याचे विचार त्याची फिलॉसॉफी अशीच असली पाहिजे अँड वी स्टार्टेड द सेंटर ऑफ कंटेम्पररी डान्स इन पुणे आता मी पुढचा प्रश्न व्हायचा राफी ज्या बोलण्यात आता संगीताच्या अभूषण आल्या तर ते पार्टीसनचे आपल्या शुभार्थी आहेत आणि मग आपल्या अकरा एप्रिलच्या कार्यक्रमात आपण कलाकृती दाखवल्या त्या आणि त्यांच्या दाखवल्या होत्या त्या कथा कलाकृती करतात पुस्तकं लिहिलेली त्यांनी दाखवले होतं तर हे तुझ्या इथं आल्यानंतर तू तुझ्या क्लासचं पण नाव कं डान्स फॉर कंटेम्पररी डान्स असंच कंटेम्पररी डान्स अशा संस्थेचं आणि त्याचा मला ते तुझा एक सर्टिफिकेट कोर्स पण आहे तर आणि शिवाय प्रयत्न फिल्म त्याच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी बद्दल जरा सांगशील का आपल्या पार्किन्सनला यायच्या आधी ह्या पण तुझ्या बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी आहेत आणि कोणाला माहितीच नसतात त्या तुझ्या डान्स त्या क्लासमधनं तू काय काय करतोयस आणि शिवाय प्रयत्न फिल्मच्या अंडर भरपूर म्हणजे आता आम्हाला माहिती झालेत त्या पण त्या मला वाटते जरा सांगशील का सो संस्था स्थापन केली आणि ऍज अ सेट की 
मुलं मिळत नव्हती कारण मुलांना शिकण्यासाठी वेळ त्यांचा इंटरेस्ट हे सगळंच पाहता मी कमर्शियल डान्सिंग शिकवत नव्हतो मी त्यांना म्हणायचो की तुम्ही येऊन मेहनत करून डान्स शिका म्हणजे त्याची एक त्याची एक शरीराची शिस्त असते विचारांची शिस्त असते आणि मला असं वाटतं की त्याचा एक पाया भक्कम लागतो तुम्हाला विचारांचा आणि जर थोडा अकॅडमिकचा सो ते करत असताना तरुण मुलं येत नसल्यामुळे मी पहिलं काम माझं रेणुताई गावस्करांबरोबर बुधवार पेठमध्ये सुरू केलं मंडईच्या मागे कारण त्या मला म्हणाल्या की तुम्ही मुंबईत काम करताय अंध मुलींबरोबर वगैरे वगैरे पण तुम्ही पुण्यात पण असं काहीतरी करा अँड आय वॉज व्हेरी हॅपी कारण त्या काळात मी मला कामच मिळत नव्हतं आणि मग मला त्या सोळा मुलं देत होत्या विच हु आर रेडी टू डान्स सो रेणुताईं बरोबर काम सुरू झालं आणि मग मला असं वाटलं की लोकांना समकालीन नृत्य किंवा कंट्री डान्स हे कळत नसलं तर मग काय केलं पाहिजे सो त्याचे आम्ही खूप सारे लेक्चर्स घेतले मी त्यांना खूप सारे पीपीटी प्रेझेंटेशन अगोदर मी करायचो शाळेत जायचो माझ्या ओळखीतल्या लोकांना सांगितलं होतं की तुम्ही दहा दहा लोक बोलवा तुमची आणि मग आपण हे बघूया बरं भारताचा इतिहास होता की नाही मॉडर्न डान्सचा एक इतिहास भारतालाही आहे मग तो महाराष्ट्रात कसा रुजू झाला वगैरे वगैरे आणि मग ते करता करता मला असं वाटलं की एक फेस्टिवल आपण असं केला पाहिजे ज्याच्यातनं साऊथ इस्ट एशियामध्ये कंटेम्पररी डान्स म्हणजे काय याची एक याचा एक प्लॅटफॉर्म पुण्यात तयार होईल आणि प्रेक्षक मिळतील आणि प्रेक्षक मिळाले की मग त्यांच्या मुलांना मुलींना शिकायचं असेल तर ते संस्थेत येतील सो अशा रीते तो तेरा वर्षापूर्वी फेस्टिवल सुरू केला पण फेस्टिवलमध्ये द आयडिया वॉज की तुम्ही कम्युनिटी कामापासनं ते थिएटर्स किंवा नॅशनल थिएटर्स इंटरनॅशनल थिएटर्समध्ये जी कामं होत आहेत ती सगळी कामं दाखवली पाहिजेत कारण काही काही गोष्टी ज्या मेन स्ट्रीम एज्युकेशनमध्ये पाहिजेत त्या नाही आहेत सध्या आणि मग पहिल्या वर्षी जो कार्यक्रम झाला तो मॅक्सिमिलर भवनच्या टेरेसवर झाला आणि दुसऱ्या वर्षी जो कार्यक्रम झाला तो एन एफ ए आय मध्ये एक भाग त्या कार्यक्रमाचा होता ज्याच्यात वाय डान्स फॉर पार्किन्सन्स अशा मार्क मॉरस डान्स ग्रुपच्या पार्किन्सन्सची फिल्म मी क्युरेट केली होती आणि मग तिथे पार्किन्सन्स मित्रमंडळातली काही लोक ऑडियन्समध्ये होती आणि ते म्हणाले की आम्ही पिढी पिढी म्हटलो कारण त्यांनी पेपरात जाहिरात दिली होती तेव्हा ते वाय डान्स फॉर पिढी असं दिलं होतं आणि त्या काळात पिढी म्हणजे पटकन रेजिस्टर होत नव्हतं हा पार्किन्सन्स डिझीज आहे म्हणून सो लकीली दे थॉट दॅट इट इल बी समथिंग रिलेटेड टू पार्किन्सन्स त्यामुळे ते आले त्यांनी पाहिली आणि करमर काका का आय रिमेंबर व्हेरी क्लिअरली ही केम एन ही सेड की आमची अशी अशी संस्था आहे आणि तुम्ही ही फिल्म आमच्या एका प्रोग्राममध्ये दाखवाल का आणि मला खूप आश्चर्य झालं आणि मला वाटलं की अरे हे यु नो व्हॉट इज दिस पार्किन्सन्स मित्र मंडळ आय हॅव टू सी इट आणि मग मला लगेच एका महिन्यात आय थिंक आपण पुण्या पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये तेव्हा एक लेक्चर होतं तेव्हा आपण ही फिल्म परत दाखवली आणि आय थिंक दॅट्स हाऊ इट स्टार्टेड आणि तेव्हा मला आय थिंक आफ्टर दॅट स्क्रीनिंग आय एक्झॅक्टली न्यू की दिस इज वॉट आय हॅव टू डू कारण तरुण मुलांना आपण शिस्त कम्पॅशन प्रेम अनुभव एक जगण्याची शिकवण हे आपल्या कुठल्याच शिक्षण क्षेत्रात असं होत नाही आणि घरी जे होतं ते फक्त इन्स्ट्रक्शनल असतं की तुम्ही हे शिका तुम्ही हे केलं पाहिजे तुम्ही फोकस ठेवा पण ते तो कसा करायचा हे माहिती नाही आहे सो आय थिंक इल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर यंग स्टुडंट्स टू कम अँड सी अ पार्किन्सन पेशंट अँड से की अरे हे सत्तरीत असून नाचत आहेत आता आपण म्हणजे आपण का कारणं द्यायची ना सोळा सतरा वर्षाची मुलं काही कारणं द्यायची सो मला असं वाटायचं की विल दिस चेंज अ लिटल सायको सायकी ऑफ अ यंग स्टुडंट आणि डान्स फॉर पार्किन्सन्स किंवा ज्या काही कम्युनिटीची कामं सुरू केली ती खरंच तरुण मुलांसाठी केली होती की मला असं वाटलं की हा सगळा अनुभव पाहता की ही रोज लोक येऊन नाचतात ही रोज कारण आपण आपल्या शिक्षण पद्धतीत चिकाटी शिकवत नाही आणि जेव्हा आपण पार्किन्सनचा क्लास सुरू केला तेव्हा मला आठवत दोन तीन आपण मॉक पेशंट घेतले होते कारण मलाही माहिती नव्हतं मी कशात उडी घेतोय आणि ते करत असताना मग काही दिवस असं व्हायचं की त्या तिघांमधलं कोणीच यायचं नाही क्लासवर आणि मी तिथे एकटा एक तास बसून राहायचो की नाही मी सांगितलंय ना ही वेळ माझी प्रॅक्टिस मग मी करायचो तिकडे बट द आयडिया वॉज की तिकडे ह्या मुलांना सगळ्यांना हे आलं पाहिजे कारण लगेच सोडून देतात ना त्या शिक्षण होत नाही येणं चला सोडत दुसरं करूयात हे तिसरं करूया चौथं करूया तसं शरीराचा अभ्यास तसा होत नाही 
सो ते करत असताना मला असं वाटतं की ते करत 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 आता तेरा वर्ष झाली आहेत फेस्टिवलला ह्या वर्षी तो फेस्टिवल एकोणतीस एप्रिल ते एक मे असा तीन दिवस फिजिकली होणार आहे दोन वर्षांनंतर सो विच वे व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड अबाउट आणि त्या त्या व्यतिरिक्त मी विद्यापीठांमध्ये शिकवतो अहमदाबादच्या डिझाईन कॉलेजमध्ये मी शिकवतो रिव्हरसाईड नावाची एक खूप मोठी प्रसिद्ध शाळा भारतात जी अहमदाबादमध्ये आहे तिथे शिकवतो दिल्लीला शिकवतो बँगलोर जर्मनीला माझं येऊन जाऊन काम अगोदर होतच आता परत सुरू होईल सो डान्स पाकिन्सन्स व्यतिरिक्त भरपूर डान्स रिलेटेड काम संगमनेरला आमचं काम सुरू आहे रत्नागिरीमध्ये काम सुरू आहे बट द आयडिया इज की तुम्हाला डान्स घेऊन काय काय शिकवता येईल मुलांना काय काय त्यांच्यात बदल घडवता येतील काय काय बोलता येईल त्यांच्याशी की कारण सगळ्यांनाच काही ना काहीतरी करायचं असतं आयुष्य सगळ्यांनाच काही ना एक मित्र मित्राबरोबर का होईना एक कंपनी सुरू करायची असते पण त्याच्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी ज्या कलेत पाहिजेत तुमच्या कोरमध्ये पाहिजेत तुमच्या विचारांमध्ये पाहिजेत मला असं वाटतं की त्या सगळ्या डान्समधनं शिकवल्या जाऊ शकतात आणि मग आता बाकीच झोपडपट्टीत आमच्या कामं काही काही सुरू परत केली आहेत आता पोस्ट लॉकडाऊन सो अशी भरपूर कामं सकाळ ते रात्र सुरूच असतात म्हणजे आणि त्या व्यतिरिक्त मग रेग्युलर जी तरुण मुलं आहेत त्यांना डान्स शिकवणं जी लोक माझ्या माझ्या बरोबर भरपूर वर्ष आता पाच सहा वर्ष आहेत त्यांच्याकडनं वेगळं काहीतरी करून घेणं त्यांच्यासाठी एक वेगळा मॉड्यूल तयार करणं ज्याच्यात ज्याच्यातनं त्यांनाही काहीतरी चॅलेंजिंग मिळेल आणि त्या त्या टप्प्यावर त्यांचं शिक्षण चमकून निघेल अशी अशा काहीतरी परीक्षा घेणं किंवा पब्लिकली त्यांचे शोज करणं वगैरे वगैरे आणि मग इंटर्नशिप ज्या मुलं जी मुलं आता डीएमटी किंवा डान्स थेरपी शिकतात त्यांच्या इंटर्नशिप असतात मग ती मुलं असतात मग त्यांचं मेंटरिंग करायचं की हे हे तुम्ही का करताय ते तुम्ही का करताय वगैरे वगैरे सो अशी भरपूर कामं यादी आहे त्याची दिवसभराची ती चालूच असतात म्हणजे थोडक्यात तू बिकट वाट आता वहीवाट झालेली आहे असं मला म्हणायला हरकत नाही की त्या बारा तेरा वर्षात ती आता तिची वहीवाट झालेली दिसतीये म्हणजे की बऱ्याच वेळा गमत वाटते म्हणजे की मला आता अमेरिकेहून एक हे आलं की काकांचा अमेरिकन जर्नल मध्ये फोटो आलाय म्हणजे ह्यांचा असं म्हणून त्यांनी मला एकानी पाठवलं तर ते डान्स फॉर पार्किन्सनचं जे तुझी एक आर्टिकल आलेलं होतं त्या अमेरिकन जर्नल मध्ये आणि त्याच्यामध्ये संचोती हॉस्पिटल मधला फोटो होता म्हणजे असंही आम्हाला खूप छान वाटलं होत की तुझ्या मार्फत आमचं पार्किन्सन मित्रमंडळ आणि जगभर पोचतय असं पण मी तुला तुझ्याबद्दल तू सांगणार नाही त्या गोष्टी मला सांगाव्यात असं वाटतं कारण तू मधापासून मी बोलते पण तुझ्या मुलाखतीत तू काही काही नाही येत आहे तर आणि तू सांगणार नाही हे निश्चित आहे तर इतरांना समजण्यासाठी की तुझं पेशन्स कामाबद्दलची तळमळ आणि शुभाशीचा स्टॅमिना कमी होऊन चालणार नाही ह्याच्यासाठी तर तुझा जो क्लास बुडवायचा नाही हे तुझं एक नेहमी म्हणजे मी क्लास करायला गेला तू जास्त जाणून याबद्दलची तुझी धडपड असते प्रचंड आणि हा सगळ्याचं नेहमी कौतुक वाटतं कारण वेगवेगळ्या वेळी हे जाणवलं संचेती हॉस्पिटलमध्ये तू क्लास सुरू केला असतात सुरुवातीला लांब पाडायचं ते कमी लोक यायला लागले पण तरी सुद्धा तू ते सोडलं नाही आणि ते तडीला नेलं तो जो प्रयोग होता तुझा तो तर ते तडीला नेल असतो त्यानंतर दोघांच्याकडचा क्लास दोस सुमंत केल्यानंतर बंद पडल्यावर तू जागा मिळवण्यासाठी तू काही म्हणजे आता पिता केलास आणि जीवाचं काम केलंस ना ते मी बघितलंय की म्हणजे महिनाभर त्यांनी अजिबात म्हणजे डास न करता माझे टास राहील राहून चालणार नाही म्हणजे तू टास म्हणतोस तुझ्या सगळ्या या पार्किन्सनच्या लोकांना हे पण मला सांगायचंय हे मला म्हणूनच मला ते माऊली आईच हे वाटतं की त्यांच्याकडे बघताना तुला ते किती काय आहे का पार्किन्सनची माणसं किती छान त्यांचे हे असणं ड्रेसफुल निश्चित तुला इतर डान्सर नसेल पण तुला ते छान वाटतं तर त्यावेळेला तू ती जागा शोधली आणि त्यांना अजिबात क्लास थांबू दिला नाही आणि त्याच्यानंतर करोनाचं संकट आलं त्यावेळेला तर म्हणजे आता काय करायचं आता तर आपण भेटू शकत नाही तर त्यावेळेला तो अंधरीची खटपट लगेचच आठवड्याभरात दोन आठवड्यात सुरू केली त्यावेळेला हे सगळे टेक्नोसावी कोणी नव्हते त्यांना झूम म्हणजे काय माहिती नव्हतं झूम कसं हे करायचं यायचं कसं हे सगळं तुला ह्या डान्सरना शिकवायला लागलं डान्स शिकवण्याबरोबर हे पण त्याच्यातला तुझा जो आटापिटा होता ना तो की त्यांचा स्टॅमिना नाही जायला पाहिजे 
आणि त्यांनी सातत्याने नाचत राहिलं पाहिजे आणि त्यानंतर आणखी नंतरच्या काळात मी किंवा आम्ही त्या वेळेला ऑनलाईन सगळे परगावचे सगळे बरेच लोक येतात आणि आम्ही सगळे करत असताना तिथं वडिलांचा पाय अंतूच केलेला होता तिला त्यांचं सगळं करायला लागायचं तू धावत पळत ते करून करून डान्स घ्यायला हजर राहायचा पण म्हणजे डान्सला सुट्टी द्यायची नाही हा ठरलेल्याप्रमाणे करायचं नंतर वडील तिथे कितीतरी दिवस हॉस्पिटलमध्ये होते त्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये त्यांचं त्यानंतर निधन पण झालं पण त्या सगळ्या काळात तू क्लास बंद ठेवला नाही त्याचं मला इतकं हे वाटतं ना आकृप वाटतं आणि तुझं किती कौतुक करावं सलाम म्हणजे तुला कौतुक असं नाहीच म्हणता येणार आणि तुझे बाबा गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पण तू क्लास घेतलास आणि तुझी एक वेगळीच साल दाखवते की दिलीप कुमार गेल्यावर आम्ही त्याच्याच गाण्यावर नाचून त्याला श्रद्धांजली व्हायला लागली आम्हाला म्हणजे ती श्रद्धांजली वाहतो असं सुद्धा शब्द न वापरता की आपोआपच आम्हाला ते दाटून आलं म्हणजे हे तुझे तो कळत गेलास ना आम्हाला तर ते खूप मला वाटतं मला फार वेगळं वाटतं आणि तू आमच्यापर्यंत पोचला त्याचे खूप आम्ही भाग्यवान आहोत असं वाटतं आणि तू हे काही सांगणार नाही पण मला हे खर तर मुलाखत घेणाऱ्यांनी एवढं बोलू नये पण मला बोलावं लागलं तर संचेती हॉस्पिटलमध्ये तू प्रयोग पण सुरू केला तो जरा अनुभव सांगते का कारण तिथं राजस देशपांडे पराग संचेती तर प्रयोग म्हणून तू त्यांना आधी त्यांनी तब्येती तपास करतो हे सगळं तू सांग तुझ्याकडूनच आहे का सो मला ओळखीचं कोणीतरी डॉक्टर हवं होतं जो ऐकून घेईल माझं कारण तेरा वर्षांपूर्वी मी हा काळ जो होता ऑलमोस्ट टेन इयर्स बॅक हो कारण डॉक्टर्स रिहॅबचं वगैरे काही बोलत नाहीत आपल्या भारतात दे ओनली टॉक अबाउट इदर ऑपरेशन और अँटीबायोटिक्स देर इज नथिंग इन बिटवीन सो ते करत असताना मला पराग माझ्या ओळखीचा होता आणि इट वॉज इझियर फॉर मी टू रिअली रीच आउट टू हेम कारण खूप लोक म्हणतात मग तुम्ही संचिती बरोबरच का सुरू केलं बिकॉज आय न्यू दॅट माझा जो वेळेपणा आहे त्याला एक ऍक्सेसिबिलिटी मला तिथेच मिळणार होती आणि तो ते जे पहिले तीन महिन्याचं पायलट प्रोजेक्ट मला करायचा होता तो एका हॉस्पिटलमध्येच करायचा होता कारण मला जाणून घ्यायचं होतं की पार्किन्सन म्हणजे नेमकं काय मेडिकली वॉट डज इट मीन दॅट आय एम अफेक्टेड विथ पार्किन्सन्स वन आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर का काही इमर्जन्सी लागली झाली फॉल झाला ट्रेमर्स वाढले फ्रीज झाला अंग तर मग तिथे एक हॉस्पिटल असावं किंवा तिथल्या ऑर्थोपेडिक टीमने मला मदत करावी एवढीच इच्छा होती म्हणून ते हॉस्पिटलमध्ये कार्य सुरू केलं ऍज आय सेड की पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये ज्या दिवशी आम्ही फिल्म दाखवली आय रिमेंबर तो हॉल पूर्ण भरला होता आणि आम्ही तिथेच अनाऊन्स केलं होतं की एक महिन्याभरात विल प्लॅन दिस आणि पहिला आमचा पायलट प्रोजेक्ट जो आहे तो संचेतीमध्ये असेल आणि तुम्ही प्लीज रेजिस्टर करा आणि टू माय सरप्राईज दे वर ओनली थ्री पीपल हु रेजिस्टर्ड मे अख्खा हॉल एक जो होता तो आणि तीन लोक तो म्हटलं चलो तीन लोक तर तीन लोक लेट्स डू इट आणि मला असं वाटत होत की तो जो आजार आहे त्याला एक नॉर्मल नॉर्मल रित्या पाहता आलं पाहिजे कारण जो आजारी असतो त्याच्या अवतीभोवती मग सगळेच डॉक्टर म्हणतात मग रोज सल्ले येतात रोज हा काढा रोज हे प्या रोज गवतावर चाला रोज पाण्यात चाला उद्या सायकल करा परवा हे करा ते करा पण जो पार्किन्सनचा व्यक्ती आहे त्यालाच माहिती असतं की ती मुव्हमेंट किंवा ती ते जे काम आहे कॉग्नेटिव्ह काम आहे ते होत नाही आणि ते का नसावं होत सो आय फेल दॅट हाऊ डू यू नॉर्मलाइज दॅट आय जस्ट वॉन्टेड दॅम टू हॅव अन ऍक्टिव्हिटी मी पहिलं जेव्हा सुरू केलं तेव्हा एक ऍक्टिव्हिटी अशी द्यायची होती की ज्याच्यातनं ते तयार होऊन क्लासला येते एवढंच तेवढाच हेतू होता माझा त्यांना घरातनं बाहेर काढायचं आणि मग मला असं वाटलं की ओके आता बाहेर येताय ना मग एक तास देताय ना तुम्ही अगदी जीव हातात घेऊन येतात कारण पुण्याचं ट्रॅफिक तेव्हा तेव्हाही वाईट होतं आता तो बोलायलाच नको सो आय फेल की इतकी लोक जर का ते धडपड करून येत असतील संचेतीमध्ये सो लेट्स डू समथिंग अँड लेट्स नॉर्मलाइज एव्हरीथिंग तीन महिन्याचा क्लास केल्यानंतर राजेशशी बोलून झाल्यानंतर आय हॅड इनफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ नोईंग की पार्किन्सन्स का कुठे कसा केव्हा मेंदूचा अभ्यास माझा इंटरेस्ट त्याच्यातला एनॉटॉमिकल आणि सायकोलॉजिकल तीन महिन्यात ते सगळं झाल्यानंतर मग मी तो क्लास आय सेड नाव बी टू नॉर्मलाइज द क्लास अँड आय रिमेंबर पुटिंग आउट अ मेसेज आणि मला जो काकूंचा कॉल आला की तुम्ही आमचा एक आमचा एक रिकामा फ्लॅट आहे आणि तो तुसऱ्या मजल्यावर आहे तुम्ही याल का वगैरे वगैरे तिथे लिफ्ट आहे सो आय सेड ओके वाय नॉट लेट्स डू इट ओवर देअर आणि मग भोंडे कॉलनीमध्ये तो क्लास जवळपास एक आठ वर्ष चालला आणि मग ते करत असताना ऍज आय सेड दॅट द आयडिया वॉज टू एनकरेज अँड टू फाइंड वन रिझन टू गेट टुगेदर 
दहा कारण अशी असू शकतात ना की तुम्हाला आज उठायचं नाहीये आज हे होत नाही उद्या ते होत नाही परवा असं होतं तरवत असं होतं म्हटलं एक कारण देऊया की जेणेकरून ती लोक उभे राहतील आणि दे बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो अमेझिंग कारण डान्स मला मला असं वाटतं की डान्स हा खूप अमेझिंग आहे सो तो जो अमेझिंग पण त्या डान्स मधनं येतो तो मी कसा दाखवायचा आता आणि मी सत्तरीतल्या लोकांना म्हणतोय इट लिटरली इज लाईक एक्सप्लेनिंग अ चाइल्ड खरंच येते की आता शिस्त बाळगा आता हे व्यवस्थित व्हायला पाहिजे आता तुमचा व्यायाम तीन दिवस का होईना तो व्हायलाच पाहिजे तुम्ही उठून तयार व्हायलाच पाहिजे हट्ट केला नाहीच पाहिजे की नाही आज नको उद्या नको आज हे दुखतय परवा ते दुखतय वगैरे वगैरे इफ यू सी इट इट्स रिअली लाईक अ चाइल्ड आणि ऍज आय सेड की मला मी जे स्वतःकडनं अपेक्षित अपेक्षा ठेवतो तीच मी दुसऱ्यांकडनं ठेवतो म्हणजे जे माझ्याबरोबर डान्स करतात त्यांना काही मी फार बदलत नाही आणि जे मी आत्ता आपण जे शिकतोय डान्स मध डान्सच्या क्लास मधलं तेच मी माझ्या तरुण मुलांनाही शिकवतो त्याची इंटेन्सिटी वेगळी असेल त्याच्या मुवमेंट क्वालिटीज वेगळ्या असतील त्याचे टेक्स्चर्स वेगळे असतील त्याच्या गोष्टी वेगळ्या असतील पण डान्सचा जो एक बाऊ आहे तो कसा फोडायचा असं मला अजूनही माझा प्रयत्न चालू आहे की मी पन्नासशी साठी सत्तरीतल्या लोकांना म्हणतोय की आता येऊन तुम्ही नाचा इट सेल्फ इज अ बिग चॅलेंज ना कारण ते ऐकूनच असं हे होतं की बापरे आता काय नाचायचंय आता सगळं झालं आणि खूप मी ऐकलंय तर मी म्हणतो आता झालंय म्हणजे काय तर काहीच झालं नाहीये की उलट पूर्ण संधी आहे ना ती परत माझ माझी जी हाऊस होती ती परत करायची स्वतःचं थोडं कौतुक करायचं मला नेहमी असं वाटतं की आपण सगळं सगळ्या जगाचं कौतुक करतो स्वतःचं बिलकुल करत नाही अँड आय ऍब्सल्युटली फील सो प्राऊड अँड प्रिव्हिलेज अँड हॅपी की तीन दिवस आठवड्यात ना आपण भेटून ना आणि नाचूनही एकामेकांकडनं शिकत असतो की बापरे आज हे जमत नाही का नो नो आय हॅव टू डू इट उद्या थिडी उभं राहायचंय का ठीक आहे आपण तो प्रयत्न करूया अँड आय हॅव सीन मेरिकल चेंजेस इन आ पाकिन्स अँड डान्सर्स आय थिंक इट्स वंडरफुल आणि इतक्या सगळ्या लोकांना त्यांनी इन्स्पायर केलं म्हणजे तीर्थय काकू म्हणाले तसं की लेख आलेत आवडने आता एक रिसर्च पेपर केला होता त्याच्यात एक उल्लेख झालाय नॅशनल इंग्लिश बॅलेच्या जर्नल्स मध्ये पुण्यातलं हे काम रेजिस्टर्ड आहे वगैरे वगैरे पण मला असं वाटतं की कुठे ना कुठेतरी आपल्याला एक संधी मिळाली आहे परत आपण व्यक्ती म्हणून समोरचे जे पाच व्यक्ती आहेत त्यांनाही सांगायची की अरे आयुष्य आपण असं जगू शकतो चांगलंच नाही पण आय फील अ बॅलेन्स लाईफ यू मे फील बॅड वन डे विच इज फाईन आणि मी परवाच आय थिंक कोणाला तरी सांगत होतो की पार्किन्सनचा आजार जेवढा मोठा तुम्ही डोक्यातनं कराल तेवढा तो मोठा होत जातो डायबिटीज झाला डिटेक्ट झाला की काही म्हणजे माणूस बसत नाही ना घरात पथ्य पाळतो खाणं सगळंच अवेलेबल आहे आता पथ्य पाळतो इतकं नियमित पाळतो पार्किन्सनच तसंच आहे इट्स अ कॉग्नेटिव्ह डिजेनरेटिव्ह डिसऑर्डर आणि खूप आणि हे सांगणं सोपं नाहीये पण मी तेरा वर्ष झाली आता जगभरातले पेशंट पाहिलेले त्यामुळे मी अगदीच ठामपणे सांगू शकतो की तुम्ही तो आजार जेवढा छोटा आहे तेवढा मनाने जेवढा छोटा बघाल तेवढा तो छोटा आहे मनाने जेवढा तो मोठा कराल तेवढा तो मोठा होतो आणि इट इज ट्रू सो आय फील दॅट दी आयडिया की तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी अशी मिळते की ज्याच्यात तुम्ही तयार होऊन अगदी वेळेचं बंधन पाळून ती शिस्त की नऊ वाजताचा क्लास नऊ दहा पर्यंत सुरू होईल पण नऊ वाजता मी तयार झाली पाहिजे म्हणजे सकाळी उठायचं आंघोळ करायची जे काही असेल ते किंवा क्लास नंतर करा बट देर इज अन ऍक्टिव्हिटी दॅट यू बिकम अ पार्ट ऑफ स्लोली स्लोली आणि मग तिथे नवीन मित्र मैत्रिणी भेटतात किंवा मला आठवत क्लास जेव्हा सुरू केला होता संचेती मध्ये तेव्हा पहिला लोकांना प्रश्न पडायचा की अच्छा तुमचे डॉक्टर कोण मग तुम्ही किती गोळ्या खाता मग झोप लागते का मग तुम्ही झोप्याच्या गोळ्या घेता का म्हटलं हे असलं काही बोलायचंच नाही काही गरज नाहीये आणि मग मला असं वाटायचं की वापरे मी म्हणजे क्लास नवीन सगळं नवीन मी आपलं उगाच आपलं असं हे करायचं की हे हे इथे बोलायचं नाही हे काही गरज नाही इथे बोलायची वगैरे पण नंतर नंतर मग मला असं वाटतं की त्यांनाही लक्षात आलं की वॉट आय मेंट वेन आय सेट समथिंग लाईक दिस किंवा पहिल्या वर्षी कार्यक्रम करायचं ठरवलं तेव्हाही माझा अट्टा असा होता तो की हॉल घ्यायचा आणि प्रोफेशनल जसा प्रोग्राम असतो दिवे वगैरे लावून कॉस्ट्युम शिवून आपण तसा प्रोग्राम करायचा कारण मला असं वाटत होतं की तेव्हा एव्हरीबडी मे राईट फ्रॉम जोशी काका टू ऑल द मेंबर्स इन द ग्रुप रिअली हॅड अ स्टोरी त्यांच्यात एक गोष्ट होती जी त्यांना अनुभवाची गोष्ट असेल ती ती त्यांना सांगायची होती आणि मला असं वाटतं की लोकांनी ते ऐकलीच पाहिजे वाय नॉट दिस इज नथिंग डिफरंट यु सी सो या दॅट्स बीन द होल ड्राफ्ट ऑफ 
फ्रॉम संचेती टू आता झूम पर्यंत तर मी इतरांना सांगू इच्छिते की आमच्या युट्यूब चॅनलवर तू डॉक्युमेंटरी केली होतीस त्यावेळेस आणि त्याच्यात शुभंकर शुभार्थींच्या अनुभव आहेत आणि शिवाय पराग संचेती आणि राजस देशपांडेनी त्यांच्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आणि ते तपासताना वगैरे असं सगळं त्या डॉक्युमेंटरीत आहे ती सगळ्यांनी जरा पाहावी युट्यूबवर चॅनलवर त्याची लिंक दिलेली आहे तर ती पाहावी असं मी एक रिक्वेस्ट करते आणि त्याशिवाय मागच्या वर्षीच्या आपण जो ऑनलाईन कार्यक्रम केला त्याच्यामध्ये बऱ्याच शुभार्थींच्या आणि शुभंकरांच्या प्रतिक्रिया आहेत त्या आपण आवर्जून ऐकाव्या कारण आत्ता त्या दाखवायच्या तर तुझ्या ह्याचा वेळ जाणार असं आम्हाला वाटतं म्हणून त्या नको आत्ता दाखवायला तर त्या तुम्ही आवर्जून हे करा मी ग्रुपवर पुन्हा ते टाकेन आता गेल्या बारा वर्षात तू अक्षरशः थक्क करणारे अनुभव दिलेस म्हणजे आमचा पार्किन्सन दिन मेळावा ह्याचं एक आकर्षणच की ऋषिकेशचा लोकांचा डान्स असं असायचं आणि त्यावेळेला आलेले आमचे जे पाहुणे होते तर त्याच्यात न्युरोसर्जन पंड्या मला वाटतं की तू लगेच निघून जायचा दुसरं काहीतरी तुला काम असायचं पुढे त्यामुळे मला हे सांगावं वाटतं तुलाही आणि इतरांनी त्या त्यावेळी मी तुला सांगितलेले पण माझ्या हे लक्षात आहेत त्यांचे की मानसोपचार तज्ज्ञ उल्हास तुकतुके लुकतुके विद्याधर वाटवे संजय वाटवे न्युरोलॉजिस्ट राजस देशपांडे चारुशील चारुलता सांगला या सगळ्यांनी कौतुक केलेलं आहे की म्हणजे आम्ही डॉक्टर करतो तेच म्हणजे हे पांड्या वगैरे असं म्हणाले ते अतिशय सिनियर न्युरोसर्जन आहे आपले सगळे आत्ताचे इथले जे त्यांचे ते न्युरोलॉजिस्ट आणि गुरु आहेत तर ते म्हणले ते आम्ही डॉक्टरच करतो असं आम्हाला वाटायचं पण नाही ह्याच्याशिवाय सुद्धा वेगळं काहीतरी आहे हे कबूल करायला तू त्या लोकांना लावलंस हे मला तुझं क्रेडिट खूप मोठं वाटतं आणि त्याबद्दल मला खूप अभिमान वाटतो तुझा कारण नुसतं म्हणून नाही ना तर कृतीत दिसलं ते की तर ते महत्वाचं वाटतं तर पण ह्या ह्याच्यापर्यंत आणण्यासाठी या शुभार्थीनं तुला खूप कष्ट घ्यायला लागलेले म्हणजे ते इतरा शुभार्थीना समजत नाही शुभंकरांना येणे पण तू खूप विचार केलेला असते त्याचा म्हणजे पार्किन्सनची लक्षणं म्हणा त्या लक्षणासाठी कुठल्या ऍक्शन घेणं किंवा इतर सगळ्यांच्या बरोबर तुझा हा विचार आधी फक्त नृत्योपचार नाही तर आता फक्त तुम्ही डान्सर म्हणून यायचंय आनंदासाठी तुम्ही नाचताय हे सगळं तू रुजवलंस ना सगळ्यांच्यात ते मला फार कौतुक तर त्याला तुला काय काय प्रोसेस मधनं जावं लागलं काय कष्ट पडले किंवा त्यांचे जे आता हॉलमध्ये तू प्रोग्राम म्हटलास तर त्याच्या काही तुला अशा आठवणी सांगाव्याच्या वाट सांगता येतील का की ते किंवा शुभार्थींच्याकडनं काय अनुभव आले त्यांचं कॉपरेशन मिळालं की त्यांच्याकडून तुला तुला त्यांच्यावर खूप मारा करायला लागला याचा असं काय झालं काय म्हणजे प्रोसेस मधलं काय की प्रोसेस पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा प्रोग्राम आपण मी सुरू केला तेव्हा मला असं खूप डान्स थेरपी हा शब्द खूप खटकायचा कारण मला असं वाटतं की डान्सचा मूळ धर्मच थेरपेटिक आहे सो त्याला काही वेगळं थेरपी थेरपी म्हणून काही गाजवायची गरज नाही आहे असं मला खूप वाटायचं की हाऊ डू यू नॉर्मलाइज दी आयडिया की ही लोक सगळी डान्सच करतायत वाय आर दे कमिंग फॉर अ डान्स थेरपी क्लास इट्स नॉट अ थेरपी क्लास इट्स ऍक्च्युली अ डान्स क्लास की एक तासभर येऊन तुम्ही नाचताय सो दॅट वॉज वन ऑफ आर बिगेस्ट अचिवमेंट सो पहिला सो पहिल्या वर्षीच्या जर का तुम्ही ऑनलाईन डॉक्युमेंटरीज पाहिल्या असतील तर मी परागपासून सगळ्या देशपांड्यांनाही थेरपी 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 हा शब्द वापरू दिलाय बिकॉज आय थॉट ओके इट्स ओके शब्द तरी जात आहेत ना बाहेर इट्स ऑल राईट आणि मग हळू 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 त्यांना इन्व्हाइट करून त्यांना बोलवून त्यांना सेशन प्लॅन जे झाले होते त्यांना बसवून ते एक तास क्लास बघवा बघायला लावायचा आणि मग सांगायचं की अहो ही थेरपी नाहीये हा डान्स क्लास आहे जिथे येऊन लोक नाचतात बास मग आय थिंक तो बदल एक खूप महत्वाचा होता माझ्यासाठी आणि मग पाच वर्षांनंतर क्लास ज्या ज्या वर्षी सुरू झाला त्याच्या पाच वर्षांनंतर मी आय थॉट की अजून त्यांचे ड्रायव्हर येतात त्यांचे केअरटेकर येतात कोणीतरी सोडवायला यायचं आणि मग ते सगळे क्लासच्या बाहेर बसायचे सो आय सेट वाय दे सिटिंग आउटसाईड दे शुड ऑल्सो कम अँड डान्स विथ अस यु नो इल बी व्हेरी एक्सायटिंग कारण एकमेकांकडनं शिकायचं तर आहे ना अँड देन हाऊ डू आय आस्क अ पार्किन्सन पेशंट टू रिअली पुश इन सेल्फ की तुम्ही शेजारी कोणीतरी एक तंदुरुस्त मनुष्य त्यांच्या समोर थांबा त्याने उडी मारली की तो हमखास प्रयत्न तरी करेन उडी मारायचा इफ नॉट एनिथिंग एल्स अँड आय रिअली फील दॅट दॅट्स वॉट हॅपन टू दॅट ग्रुप एव्हरीबडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इच अदर की मी अगं मी हे केलंय ना तू आता उठ बरं आणि अशा अशा कॉन्व्हर्सेशन एकामेकांमध्येच व्हायला लागल्या की अगं यू डोंट हॅव टू सिट नाव मग हे काका जर का उभे राहिलेत ना आता चाळीस मिनिटं सो इफ समबडी सिटिंग नेक्स्ट टू मी लुक ॲट हिमेन्स ओ आता नाही बसायचं का ठीक आहे 
एक एक तासभर उभं राहून क्लास करणं इट सेल्फ इज अन अचीवमेंट आणि मग मला असं वाटलं की ओके आता रुळलाय क्लास झालंय त्यांना मुवमेंट येतात रिपिटेशन माहिती येत आता काय केलं पाहिजे तर आता त्यांची एक कोरिओग्राफी बसवली पाहिजे असं माझा एक मला स्वतःलाच चॅलेंज करायचं होतं कारण तो खूप कंटाळवाला झालं होतं काहीतरी काही घडत नव्हतं त्या क्लासमध्ये सो आय सेट नाव लेट्स डू अ कोरिओग्राफी आणि ती कोरिओग्राफी करत असताना मला असं लक्षात आलं की आपण जो विषय डान्स पलीकडचा आहे किंवा माझे जे विचार आहेत डान्स बद्दलचे त्या त्याने आपण त्या दिशेने आपण त्याचा एक विषय निवडूया किंवा त्याचं एक संगीत त्याची जी संगीताची बाजू आहे ते निवडूया सो इफ यू सी द क्लास ऑल्सो इट्स अ व्हेरी एकलेक्टिक कलेक्शन ऑफ म्युझिक सो अध्यात्मापासून ते एंटरटेनमेंट पर्यंत सगळं होतं पण ह्या सगळ्या गोष्टी मला माझ्या कलेतनं घडल्या पाहिजेत असं वाटतं कारण अध्यात्म काय म्हणतो की तुम्ही बॅलन्स लाईफ जगा इट डझंट टीच यू टू लिव्ह अ हॅपी लाईफ हॅपीनेस इज समथिंग दॅट वी वॉन्ट टू बाय आहे ना आपल्याला खरेदी करायची मला मला आज मज्जा वाटते म्हणून मी हे खरेदी करणार तसं नाही अध्यात्म टीचर्स यू टू लिव्ह अ बॅलन्स लाईफ की आता जे सामोर येईल त्याला अगदी घाबरून न जाता शांत मनाने काय केलं पाहिजे आता मला डायबिटीज झालाय मी काय केलं पाहिजे आयुष्य नाही थांबत आयुष्य कंटिन्यूज दॅट इज ऑलवेज अ बिगर पर्पज मला असं वाटतं की प्रत्येक आणि प्रत्येकालाच ते काहीतरी कुठेतरी करायचं असतं ना सो यू यू कुड बी अ गुड मदर यू कुड बी अ ग्रेट फादर यू कुड बी अ वंडरफुल ब्रदर ह्याही क्रियाच आहेत कुठेतरी सो आय थिंक ते करत असताना ते विषय निवडले आणि ते विषय निवडले गेल्यामुळे मला असं वाटतं की खूप भाष्य त्याच्यावर झालं की आयुष्याचं महत्व काय तर आयुष्य पलीकडे पण आपलं एक कार्य असलं पाहिजे की आपण जसे जगतोय तशी त्याची एक छाप मागे पडली पाहिजे की अरे ते होते ना ते खरंच जगायचे बाबा मस्त होते अँड दॅट इज वॉट मॅटर्स इट डझंट मॅटर वेदर यू सिट फॉर ट्वेल्व्ह आवर्स ऑर इफ यू स्लीप फॉर टू टू आवर्स इट जस्ट डझंट मॅटर वॉट मॅटर्स इज की तुम्ही एकामेकाशी बोलू शकता का तुम्ही ऐकू शकता का तुम्ही शिकू शकता का आणि त्याला काही वय नाहीये आपण कोणाकडनेही शिकू शकतो ना म्हणजे आता मी आय थिंक माझे जे नवीन म्युझिशियन्स आहेत ते सगळे खूप लहान आहेत माझ्यापेक्षा त्यांनी प्रोफेशनल कामही नाही केलेली पण ते त्यांची जी स्पॉन्टॅनिटी आणि एनर्जी घेऊन येतात त्यांनी मजा वाटते कार्याला किंवा जेव्हा पहिला पहिला कार्यक्रम आम्ही करायचं ठरवलं तेव्हा त्यांना मी नेहमीप्रमाणे माझ्या डायरीत सगळं लिहून घेतलं आणि मग मी एक मेसेज केला की ह्या ह्या तारखा आहेत ही ही वेळ आहे रोज तीन तास आपण भेटायचं आहे वगैरे 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 आणि कोणीही म्हणजे इन माय थर्टीन इयर्स अँड दिस इज समथिंग यू हॅव टू बिलीव्ह ह्या तेरा वर्षांमध्ये कोणीच मला नाही म्हणालं नाही सो आय फेल नाव दिस इज एक्सायटिंग यु नो की यांना अगदी डान्सर्स प्रमाणे येऊन तिकडे ऑफ पिरियड ऑन पिरियड ट्रान्सपोर्ट ट्रॅव्हल डिड नॉट मॅटर आणि काय व्हायचं रिहर्सलच्या जागा मोठ्या घ्याव्या लागायच्या कारण हे सगळे पार्किन्सन्सचे डान्सर्स प्लस माझे डान्सर्स प्लस माझ्या कम्युनिटीचे डान्सर्स असे सगळे एकत्र येऊन पन्नास साठ लोकांची टीम व्हायची मग सो आय फील की जिथे कुठे असेल त्यांचे त्यांचे ते टॅग करून एकमेकांबरोबर येऊन तिकडे थांबणं पेशंटली कारण रिहर्सलमध्ये खूप पेशन्स लागतो आणि खूपदा ते रिहर्स करावं लागतं खूपदा काय 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 काही गोष्टी असतात त्या कराव्या लागतात सो नेव्हर इट इज हॅपन की कोणी म्हणाले की अरे मला हे जमणार नाही किंवा आता नाही करणार मी किंवा आय रिमेंबर आम्ही मजदा हॉलमध्ये कॅम्पमध्ये एक शो करत होतो तेव्हा हो दोन आमचे डान्सर्स आलेच नाहीत रिहर्सल्सला आणि मला वाटलं बापरे आता झालं कारण आठ लोक असतील तर ते म्युझिक आठ लोकांप्रमाणे क्यू केलेलं असतं ना सहा लोक असतील तर दोन लोक तर म्हणजे गायबच आणि मग आता कसं करायचं आणि लिटरली आय एम नॉट इव्हन एक्झॅजरेटिंग दहा मिनिटापूर्वी आय सी बोथ ऑफ देम कमिंग एकाला ताप दुसरं पडला होत काकू पडल्या होत्या बाथरूम मध्ये सो शी कुडंट कम इन द मॉर्निंग आणि कुलकर्णी काका हॅड ताप आणि सेट नो बट वी हॅव टू डू दिस अँड आय सेट वाव दिस इज नाव एक्सायटेड अँड आय केन टेल यू मला इतका आनंद की हे इतकं महत्वाचं आहे त्यांच्यासाठी पण जेवढंच माझ्यासाठी आहे आय थिंक दॅट वॉज दॅट वॉज इज एक्सायटिंग किंवा आय रिमेंबर एका शोसाठी माझा असा अट्ठास होता की त्यांनी कॉस्ट्युम्स असेच त्यांचे कुर्ते जे कुर्ते जे होते ते मला माझ्या स्टाईललेच हवे होते आणि मग मेकअप त्यांना हवा होता वगैरे वगैरे सो दे सेड या या वी विल डू इट आम्ही करू आम्ही चांगले दिसू ना म्हटलं तुम्ही त्याची नका काळजी करू यू विल लुक ब्युटिफुल 
सो आय थिंक ऑल ऑफ दीज चॅलेंजेस दॅट आय ऑल्सो शेअर्ड विथ देम त्यांचाही त्यांनी कम्फर्ट एक मोडला आणि मला त्यामुळे असं वाटतं की तुम्ही एक व्यक्ती म्हणून घरातल्या घरातल्यांसमोर तर असतात पण एक व्यक्ती म्हणून तुम्ही इतकं काही काही बाकीच्यांना शिकवत जाता पीपल दॅट यू प्रॉबेबली नॉट इव्हन मेट यु नो बट आय फील की ह्या अख्या संसारात आपण कोण ना कोणीतरी कुठे ना कुठेतरी आपल्याला शिकवत असत असं मला नेहमी वाटत सो त्याप्रमाणे ते क्लास झाले किंवा आय रिमेंबर आणि सगळे प्री रेकॉर्डेड म्युझिक वर क्लास शोज असतात ना तुम्ही अगोदरच म्युझिक चूज करता आणि त्या म्युझिकची लांबी जी आहे ती त्या स्टेज प्रमाणे ते चालण्याची स्पीड वगैरे आहे त्यांच्याप्रमाणे ऍडजस्ट केलेली असते आणि आय रिमेंबर वन शो वेअर we had to rush to pa- two of our dancers in the toilet and then bring them back and for any anybody who takes care of a parkinson patient will know that it's not easy to immediately rush them to a bathroom pan te sagra karun ami aat yeun tanna belt wagere laun we were on stage on time ani it is in the film i think i have it's in that dance show jeva mi khol me hastoy आणि ते काकाही हसतायत की झालं हुष्य वेळेत पोचलो आम्ही बिकॉज यू का इट्स इट दीज आर सच नॅचरल थिंग्स दॅट हॅपन अँड अन एजिंग बॉडी इज अन एजिंग बॉडी सो वाय नॉट सो हे इतके अनुभव आहेत पण इतके मजेशीर आहेत आणि आम्ही जे काही कार्यक्रम आतापर्यंत केलेत मला इतका आय कान टेल यू हाऊ प्राऊड आय आम आय जस्ट कान कारण आमचा प्रेक्षक गेट्स व्हेरी ओव्हरवेल्म्ड आणि मला असं वाटतं की आय मी सांगितल्याप्रमाणे की आयुष्याचं एक खूप मोठं कार्य असतं अपार्ट फ्रॉम द हाऊस अँड द होल्ड अँड द फॅमिली अँड दिस अँड दॅट एक कार्य तुम्ही स्वतःसाठी करत असता की आज तुम्ही नातवंडांसमोरही आळस न करता एक क्लास करताय दे ऑब्झर्विंग समथिंग यु सी अँड दॅट बिकम्स अ लेसन फॉर देम ऑल्सो अँड फॉर यू ऑल्सो दॅट यू कॅन डू इट सो असे खूप खूप अनुभव आहेत जे माझ्या खूप म्हणजे इतके जवळ आहेत बट आय हॅव टू टेल यू की प्रॅक्टिस साठी कधीच नाही नाही आलं खूप मेहनत आणि त्या प्रॅक्टिसेसच्या काळात आजार कुठे जातो हेच कळत नाही मलाही नाही कळत हे तितकंच खरं आहे सो या आय डोंट नो स्टॅच्यू करून टाकलेलं असतं सगळ्यांनी पार्किंगचा स्टॅच्यू केलेलं असत आणि मला हे वाटत अरे ऋषिकेश तुझी ऊर्जाच इतकी भरपूर असते ना आणि तर ती तुला प्रत्यक्ष आम्हाला ती आता ऑनलाईन मध्ये पडदा फाडून आमच्यापर्यंत पोहोचते तर प्रत्यक्ष करताना तुला किती त्यांना त्याचा हे होत असेल मला फार वाटत अरे आपण का आधी प्रत्यक्ष केलं नाही तर तुझा तो ऑनलाईनचा अनुभव थोडा सांग की प्रत्यक्ष शिकवताना तू त्यांना करेक्ट करणं हे करणं आणि आता तू इतक्या पंचवीस तीस पस्तीस सुद्धा लोक बऱ्याच वेळा असतात आणि तुझं सगळ्यांच्याकडे लक्ष असतं हे काकू ते काका सगळ्यांना तू सांभाळत असतो आम्हाला एक शुभार्थी सांभाळताना नाकी नऊ येतं आणि तू काका काकू करत ते आणि सगळं ऐकत असतात म्हणजे तिथं रिंग मास्टर नसतोस तू तर त्यांचा एक प्रेमळ माणूस असतोस त्यांचा हे मला वेगळं वाटतं की आणि तू सांगतोस त्याप्रमाणे ते कर तुझा अनुभव काय आहे ऑनलाईनचा ऑनलाईन जेव्हा सुरू झाला क्लास म्हणजे एक तर मला असं वाटतं की क्लास बंद झाला की त्याचा त्रास भयंकर मला होतो खूप खूप त्रास होतो त्यापेक्षा मी क्लास घेतलेला परवडतो मला दॅट इज वन सो जेव्हा कोविड झालं आणि झूम नवीनच नुकतंच आलं होतं हे हे माध्यम काही फार डान्सर्सच्या परिचयाचं नाहीये कारण डान्स इज सच अ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी सो मला पहिले सो मार्चचा जो महिना होता तो अख्खा जे मी शिकवतो ते परत आपण ह्या माध्यमातनं कसं शिकवू शकू एक आणि त्याचा इफेक्ट काय होऊ शकेल तो सो आय हॅड टू री एक्झामिन वॉट वी टीच फिजिकल क्लासेस मध्ये ऑफकोर्स द इंटेन्सिटी इज मॉर द चॅलेंजेस दॅट यू कॅन गिव्ह देम आर मॉर कारण मी तिथे असतो किंवा कोणीतरी असतं मदतीला सो तसं आपल्याला ऑनलाईन क्लासेस मध्ये फार घेता येत नव्हतं अगोदर सो आय थिंक टप्प्या टप्प्याने जे शिकवत होतो त्याच्या रेप्युटेशन आणि त्याची जी शरीरावर होणाऱ्या हालचालींचा एक कॉग्नेटिव्ह कंट्रोल यायला पाहिजे तो पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सॉर्ट आउट झाला आणि देन वन्स आय वॉज कॉन्फिडेंट की हे माध्यम चालणार आहे वी जस्ट हॅव टू ट्विक अ फ्यू एक्सरसाइजेस अ फ्यू थिंग्स अ फ्यू सॉंग्स अ फ्यू म्युझिक पीसेस इंटरनेट डिवाइसेस दिस दॅट अँड दी अदर बट आय थिंक अदरवाईज वी मॅनेज टू डू Uh, quite a lot in terms of uh, 
असा एक असा एक डान्स क्लास की जो अगदीच अनुभवात तुम्हाला स्वतःला तुमच्या घरातून तुमच्या खुर्चीवर बसून अनुभवता येईल असा तो क्लास आता झालाय बट ऍज आय सेट की झूम मध्ये पूर्ण अगोदर जसे क्लास नंतर गप्पा व्हायच्या किंवा बोलणं व्हायचं तसं होत नाही अँड विच आय मिस क्वाईट अ लॉट किंवा असं सगळ्यांच्या गप्पा ऐकणं ते होत नाही पण आम्हाला क्लास कसा जातो तो अजिबात समजत नाही आणि तयार असतात पेशंट किती काही असलं तरी म्हणजे नऊच्या आधी झूम ऑन केलेलं असतं सगळ्यांचं हे आणि आता मला म्हणजे मी तुला सुरुवातीलाच म्हंटल की मला किती बोलू आणि किती नको त्याच्याबद्दल होत पण आपल्याला वेळेची मर्यादा असते तर याच्यामध्ये तुझे नेहमीचे क्लास असतात शिवाय तू झोपडपट्टीतल्या मुलांसाठी त्यांना ट्रेनिंग देणं आणि त्यांना ते करिअर म्हणून निवडण्यासाठी प्रवृत्त करणं वगैरे हे सगळं करतोय त्याच्याशिवाय करोना नव्हता त्यामुळे भारतात भारताबाहेर तुझे कार्यक्रम असायचे स्वतःचे असायचे नंतर समाजभान ठेवणारे तू जे विविध कार्यक्रम त्याचा कुठं आपल्या उल्लेखाला नाही गांधी जयंतीसाठी तू हे ठेवलंस किंवा कॉन्शियस गणपती म्हणजे आठवडाभर तू कार्यक्रम ठेवलेले होतास पण त्यात तो तर सुंदरच म्हणजे ते झालेलं होतं की त्याच्यात पण ते सगळं करताना समाजभान आहे सगळं आहे पण त्याचा बेस आहे तो कला कुठंही तो हलू दिला नाही म्हणजे नृत्याचं हे जे आहे गाभा जो आहे तो हलू न देता हे तू सगळं करतोय तर हे सगळं तुला कसं काय शक्य होतं कौटुंबिक जबाबदाऱ्याशिवाय आहे स्टेज शो आहेत तुझे ह्याच्यासाठी हे तू वेळापत्रक कसं बसवतोस आणि हे सगळं चालू असताना तू हसत मूक कसा असतोस याचं मला एक काय म्हणजे त्याच्या मागचं रहस्य काय तुझ्या आनंदी असल्या मागचं मला असं वाटतं की जी गोष्ट मला आवडते आणि मला जशी आवडते तशी मी करत असल्यामुळे त्याच्या वाटा कुठत जातात किंवा आपण जास्त धडपड करून ते करायचा एक प्रयत्न करतो आणि मला जेन्युअनली असाच अजूनही प्रश्न आहे करिअरच्या विसाव्या वर्षी ही की डान्स आपल्या समाजात महत्वाचा का आहे कुठे आहे त्याच ठिकाण वॉट वेअर कॅन यू प्लेस कला इतकी महत्वाची गोष्ट आहे जी आपण लहानपणी सोडून देतो तर त्या डान्सचं काय महत्व आहे किंवा त्याच्यातनं काय आपण करू शकतो त्याच्यातनं एक कम्युनिटी तयार होऊ शकते का जी फक्त येऊन काहीतरी शिकेल एकामेकांकडनं आपल्याला पाहता येईल करता येईल आणि येथे एकामेकाच्या साथीनच ते साध्य होत ते नाही एकट्याच ते कामच नाही असं मला नेहमी वाटतं म्हणजे पार्किन्सनचा क्लास तेरा वर्ष चाललाय हे फक्त माझ्या एकट्याचं काम नाही तर माझे डान्सर्स डॉक्टर्स माझे म्युझिशियन्स माय टेक्निशियन्स आणि प्लस सगळे माझ्या पार्किन्सन्सची लोक त्यांच्या घरातले बिकॉज आय रिमेंबर पार्किन्सन्स ज्या काळी सुरुवात केली होती तेव्हा मी खूप घरातल्यांना लेक्चर्स द्यायचो त्यांना की अरे त्यांना सतत असं बोलत नका जाऊ की तुम्हाला येत नाही का उभं राहा पटापटा करा हे करा ते करा ते होत नाहीये म्हणून नाही होते सो वी डीड अ लॉट ऑफ काउन्सिलिंग फॉर दॅट टू नॉर्मलाइज दी आयडिया दॅट दिस पर्सन हॅज गॉट पार्किन्सन्स दॅट वॉज व्हेरी व्हेरी इफेक्टिव्ह आणि ते करत असताना मी सांगितल्याप्रमाणे लिटरली आय एन्जॉय एव्हरी बेट ऑफ इट मला भयंकर मला माझं काम आवडतं माझं माझे आई वडील आवडतात मला माझं घर आवडतं इतक्या सगळ्या गोष्टी आवडणाऱ्या आहेत की त्याच्यात न आवडणारं खरंच काही फार नाहीये सो जस्ट टू फाइंड अ बॅलन्स बिकम्स इझी पण कधी कधी ऍज यू सेट की आता लॉकडाऊन हळूहळू कमी होतोय त्यामुळे काम आता सुरू आहेत सो परत धावपळ सुरू झाली की फिजिकल क्लासेस घ्यायचे प्लस ऑनलाईन क्लासेस घ्यायचे मग त्याचा आता मेळ कसा जुळेल वगैरे वगैरे बट आय थिंक यू मॅनेज इट इन अ बेट पण अध्यात्मात फक्त विचार करून चालत नाही ना त्याची एक क्रिया व्हायला पाहिजे आणि मला असं वाटतं की नर्तन ही एक क्रिया आहे त्यामुळे फक्त विचार करून त्याचा उपयोग नाही मला मी जे वाचलंय ते माझ्या कृतीत ना आलं नाही तर उपयोग नाही आहे त्याचा सो आय फील दॅट दॅट्स वाय दिस मुवमेंट इज इम्पॉर्टंट दॅट्स वाय एव्हरीबडी गेटिंग अप अँड डान्सिंग इज इम्पॉर्टंट आणि तुम्ही म्हणालात तसं की अगोदर म्हणाला होता की वाईट जरी दिसत असलं तरी मी छानच म्हणतो पण ते खरंच सुंदर दिसतं कारण ते त्या शरीराला शोभण्यासाठीचा जो आकार असतो तो ऍज अ कोरिओग्राफर आय एम सेईंग दॅट इट लुक्स रिअली एक्सायटिंग की अरे असं कसं जमू शकतं ना इतका छान सुंदर हात जातोय असं कसं होऊ शकतं आणि ते आपण नकळत करतो कारण खरंच शरीराकडे लक्ष देत नाही सो आय फील की सेल्फिशली आय वॉन्ट टू सी की अरे आज काय घडतंय शरीरातनं आज तू आज आज काय होणार आहे so i want to see all the 35 people in front of me as a choreographer i think it's it's very exciting mala khup khup maja aate 
तर आता तुझा बरेच दिवसांनी तुला आता संधी मिळते की प्रत्यक्ष तू एक वर्कशॉप फ्री वर्कशॉप आणि तुझा जो आता हे आहे तर त्याच्यावर जरा सांगशील का मी इतरांना पण समजेल इतर पण जे कार्यक्रम आहेत आणि काय त्याच्याबद्दल थोडं सांगशील का प्रयत्न फिल्म अँड डान्स फेस्टिवलला ह्या वर्षी तेरा वर्ष होत आहेत आणि आफ्टर टू इयर्स ऑफ कोविड पहिला हा फिजिकल फेस्टिवल असणार आहे ज्याच्यात अहमदाबाद मुंबई आणि दिल्लीहून डान्सर्स पुण्यात येतील त्यांचे वर्कशॉप्स होणार आहेत आणि त्या व्यतिरिक्त आय फेल दॅट इट वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अगेन टू डू एन ओपन क्लास फॉर आ पी डी ग्रुप कारण दोन वर्ष अडीच वर्ष लिटरली भेटच नाही झालेली आहे कोणाचीच सो आय थॉट इट बी व्हेरी एक्सायटिंग की लोक एकत्र येऊन एक डान्स क्लास करतील आणि ज्या लोकांना इंटरेस्ट आहे की बाबा हे डान्स क्लास काय असतो कसा असतो काय का त्याच कार्य आहे तरुण डान्सर्स आहेत ज्यांना आता डीएमटी वगैरे करायचं आहे तर त्यांनी हा क्लास येऊन पाहावा तर तो क्लास तीस तारखेला सकाळी दहा वाजता दहा ते अकरा इट्स अ वन आर क्लास ज्याच्यात मी सगळ्यांनाच इन्व्हाइट केलंय की तुम्ही या आणि तुम्ही तो एक क्लास फिजिकली अनुभवात मग पुण्यात जे असतील त्यांनी आवर्जून यावं कोविडचे प्रिकॉशन्स आपण तिथे घेऊया अँड आय थिंक ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे मला त्या दिवशी मी सेरेबल पार्सीच्या एका ग्रुप बरोबर काम करत होतो आणि मला असं वाटलं की त्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या मेनस्ट्रीम मेनस्ट्रीम कॉन्व्हर्सेशन मध्ये आल्या पाहिजेत पार्किन्सन चा काही जड आजार नाहीये पण त्याबद्दल माहिती इतकी कमी असल्यामुळे मग मला असं वाटतं की लोकांची जरा भीती वाढते आणि ती कमी होण्यासाठी आपण ते नॉर्मलाइज केलं पाहिजे सो आय फील दॅट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो वन एफर्ट टू रिअली डू दॅट आणि त्याची सगळी डिटेल्स मी ग्रुपवर पाठवीनच बट कथक भरतनाट्यम आणि कंटेम्पररी या सगळ्याचा तिन्हीचा मिलाप घेऊन हा फेस्टिवल होतोय आणि आय एम व्हेरी एक्सायटेड की संस्थेतर्फे परत ह्या तीन कंपनीजला आपण काहीतरी सपोर्ट करू शकू कारण दोन वर्ष खरंच कामच नाही आहेत किंवा कामच मिळत नव्हती किंवा द्यायची की नाही द्यायची अशी लोकांची तक्रार होती सो आय फील दॅट दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट टू अ गुड इयर सो आय एम होपिंग दॅट पुण्यात प्रेक्षक मिळेल आणि आपल्या पार्किन्सनच्या क्लासला तुम्ही प्लीज प्लीज या खूप 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 महिने झाले भेटलो नाही आहे आता मी मला वाटतं आपण दीड तास जवळजवळ बोलतोय मला खूप अजून बोलावं असं वाटतं पण आता कुठेतरी थांबायला पाहिजे भविष्यकालीन योजना तुझ्या काय आहे म्हणजे पुढे काय करायचं म्हणजे पाकिस्तान बद्दलच नाही तर पण म्हणजे तुझं संशोधन वगैरे हे काही सगळं आलेलंच नाही बरंच काय काय तू करतोय ते सगळं अजूनही तर ते काय काय अजूनही आहे असं सो मला आय थिंक माय माय लेटेस्ट टार्गेट विच आर पुटिंग आउट इन द युनिव्हर्स इज की एक छोटीशी जागा पुण्यात असली पाहिजे ज्याच्यात दिवसभर डान्स व्हायला पाहिजे कारण जागा नसली की मग जरा इकडे तिकडे होतं आणि डान्समध्ये जरा उन्नीस बीस होतोय प्रॅक्टिसेस मध्ये सो आय फील की ते आणि मी जे काम करतोय ते माझ्यामुळे होत आहे ऑफकोर्स पण मला असं वाटतं की ती संस्था म्हणून चालाय चालण्यासाठी लोकांनीही त्याचा भाग बनलं पाहिजे आणि माझ्या विद्यार्थ्यांना मी आता तसं तयार करणार आहे की मी असेल नसेल किंवा कोणी असेल नसेल ते काम तसंच व्हायला पाहिजे कारण त्याचे इफेक्ट्स आपल्याला दिसत आहेत त्याची गरज आपल्याला दिसते त्याचं महत्व आपल्याला समजतंय सो कोविडच्या काळात वन ऑफ द थिंग दॅट आय रिअली रिअलाइज वॉज की हाऊ डू यू बिल्ड समथिंग दॅट विल कीप कॉन्ट्रीब्युटिंग ऑन अ नॅशनल लेवल की आता पुण्यात जरी काम चालू असलं तरी मला असं वाटतं की ते नॅशनल लेवल पर्यंत कसं पोचवावं याची खूप खूप गरज आहे आणि स्पेशली फॉर एन एजिंग पॉप्युलेशन टू टू गिव्ह दॅम एन ऍक्टिव्हिटी दॅट कॅन बी व्हेरी एक्सायटिंग सो आय थिंक त्या दिशेलाच काम सुरू आहे सध्या आणि मला इथं मला वाटतं सांगावं असं वाटतं की पुन्हा तू सांगणार नाही म्हणून की फंड रेझिंग ह्याच्यासाठी अगदी गरजेचं आहे तू एकदाच कधीतरी क्लासमध्ये बोलला होतास की म्हणजे त्या कार्पोरेट वर्ड किंवा अशा कुठं कुठं ओळखी असतील की मी आता असलेल्या सगळ्या लोकांना विनंती करते की ऋषिकेशच्या ह्या पुढच्या कार्यासाठी ते सगळ्या समाजासाठीच आहे त्याचं काही पर्सनल त्याच्यातनं त्याला मिळणार आहे त्याच्या इतर सगळ्या समाजालाच मिळणार आहे तर फंड रेझिंगसाठी जे जे जमेल ते लोकांनी म्हणजे कार्पोरेट ह्याच्यामध्ये जिथं जिथं ओळखी असतील तिथून फंड मिळवण्यासाठी मदत करावी असं सांगू चालेल ना म्हणजे मी का मी आपली ऋषिकेश सांगणं चालेल ना मी पण आता काकू बोलायला सुरुवात केली कारण मला जेन्युअनली असं वाटतं की परदेशी जसा रिसर्च होतो ना तसा पिढीच्या ग्रुपवरती होत नाहीये आणि मला मला त्याचा त्रास होतो खूप की आपण अजून पोचलं पाहिजे आपण ह्याच्याबद्दल अजून बोललं पाहिजे ह्याची कार्य व्हायला पाहिजे त्याचं डॉक्युमेंटेशन व्हायला पाहिजे ते सगळंच आता फीज मधनं वगैरे होऊ शकत नाही कारण 
मुलांचं काही मुलांचे शिक्षणही संस्था करतीय वगैरे वगैरे पण ओळखी असतील तर उत्तर मिळतात आणि त्यांना जर का काही त्यांना त्यांच्या संस्थेतनं होत नसेल तर दुसऱ्या संस्थेतनं होतं म्हणून मला असं वाटतं की त्या ओळखीतल्या लोकांमधनच जावं कारण ते जेन्युअनली तुमचं काम पाहण्याचा तरी प्रयत्न करतात कारण डान्स फॉर पार्किन्सन म्हटलं की लोकांचा अजूनही फार विश्वास बसत नाही म्हणजे आम्ही घेतोय फक्त आम्ही द्यायलाही पाहिजे आणि करायला पाहिजे असं मला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करावीशी वाटतीये आणि ऋषिकेशची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण तो त्याला मदत करायला पाहिजे त्याच्यातला हा एक भाग असेल फंड रेझिंग आर्थिक ह्याच्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही त्यांनी किती जरी म्हटलं तरी म्हणजे सगळ्या स्वप्नांसाठी शुभेच्छा पण मी इतरांना पण काही आता जर विचारायचं असेल तर हात वर करून सगळ्यांना म्यूट केलेले आहे ज्यांना काय मला विचारायचं आहे किंवा सांगायचं आहे क्लास मधल्या कोणाला त्याच्याबद्दल तर मला वाटतंय थोडा वेळ तुला आहे ना वेळ ऋषिकेश वेळ आहे ना तर मग आपण हरकत नाही कारण तो आता सापडलाय तर सोडावा सोडायला लवकर नको तर मला वाटते अतुल आपण याच्या पुढे आणि कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील त्याला किंवा काही सांगायचं असेल तर हा हे सांगू सर्वांना विनंती आहे की कोणाला विचारायचं तर विचारा हा आपल्याला व्हिडिओ तुमचा म्यूट करून अनम्यूट करून हा हे करा अतुल कोणी दिसतय का मला कारण कोणी ऋषिकेश बद्दल कोणाला सांगायचं असलं तरी सुद्धा मला वाटतं की हरकत नाही प्रत्यक्ष काही बोलायचं असत असलं तर ऑनलाईन डान्स बंद करायचा नाही 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 करणार दॅट इज वन ऑफ माय अजेंडा की फिजिकल क्लास जरी सुरू झाला तरी त्याच वेळेस ऑनलाईन क्लास पण घ्यायचा त्या वेळा बदलायच्या नाही कारण श्रद्धा भावे आणि या सगळे जोशी व्ही व्ही जोशी हे अगदी पहिल्यापासूनचे विद्यार्थी आहेत संचेती पासूनचे आपल्या ह्याच्यामध्ये माझा तोल जातो मग मला कोणतरी अटेंड नाही लागतो पण क्लासमध्ये दिसत नाही तस काय हात तुम्हाला बघितला पण तुमच्या नाचानंतर त्याच बरच इम्प्रुव्हमेंट आहे काय इव्हन ते डॉक्टर सुद्धा ऍक्सेप्ट केलं गुड आय सो हॅपी आता उद्या पुन्हा जाईन त्यांच्याकडे तेव्हा पुन्हा दाखवायचं तो सगळ्यांनीच ठेवा की डॉक्टर्स काय म्हणतात त्यांना बदल दिसतोय का तुम्ही जेव्हा हॉस्पिटल मध्ये चालत जाता तेव्हा आय टी चालत जा आपल्या डान्स सारखं कोणाला काही बोलायचं आहे का आणखी आम्ही खरं म्हणजे संचेती पासून सुरुवात केली होती पण ते पुढे काही होऊ शकलं नाही शेतकऱ्यांना त्रास झाला काहीतरी त्यामुळे पडले ते आणि एक छोटस फ्रॅक्चर झालं तर त्यामुळे वाईट वाटत नाही तर ते सगळं कंटिन्यू होऊ शकलं असत आणि आता ऑनलाईन सुरू केला आता पण आता हे वेळेमुळे जमत नाही एनिवे ठीक आहे फिगर आउट समथिंग सून काकू I'm on it. नाही माझी रात्रीची वेळ येते ना हो हो आमच्याकडे कोणीतरी अमेरिकेहून क्लास अटेंड करत पण ते साडेचारचा करतात संध्याकाळचा कारण तिकडे साडेपाच वाजलेले असतात सकाळचे साडेचारचा पण आहे का साडेचारचा संध्याकाळचा आहे हो सो so, बुधवार सोमवार बुधवार शुक्रवार सकाळी नऊ ते दहा आणि संध्याकाळी साडेचार ते साडेपाच सोमवार बुधवार शुक्रवार अच्छा साडेचार ते साडेपाच जो आहे तो तिकडे पहाट्याचा पहाटेचा क्लास असेल साडेचार म्हणजे माझ्याकडे सात वाजतील मग ते नीट होते 
ती आताचीच वेळ साधारण असे आहे ना हीच वेळ येते म्हणजे सो त्या या दर्शन काकून एव्हरीबडी दॅट टू थ्री ऑफ देम हू अटेंडेड फ्रॉम द युएस आता कारण त्या तिथे मुलींकडे गेल्यात आणि मुलाकडे गेल्यात वगैरे सो डू इट उद्या आहे उद्या आहे क्लास उद्याला आहे सोमवार बुधवार शुक्रवार म्हणजे सकाळी सात ठीक आहे आणि त्याची लिंक हीच असते का नाही त्या तीर्थ एक आपू पाठवतील तुम्हाला ओके चालेल चालेल हरकत नाही माय क्यू आय जस्ट हॅव अ रिक्वेस्ट टू एव्हरीबडी की तुमचे मित्र मैत्रिणी शेजारचे पाजारचे त्यांना पण सगळ्यांना आपल्या क्लास बद्दल सांगा ऋषिकेश म्हणते पार्किंगसन नसलेल्या ना पण नसलेल्या ना मला असं वाटतं की पन्नाशे पुढे सगळ्यांनाच हा डान्स क्लास बट यु नो वी ऑल्सो हॅव इफ यू रिअलाइज संध्याकाळच्या क्लासमध्ये वी ऑल्सो हॅव आर पी डी ग्रुप ऑफ पीपल पण त्यांच्या मुली त्यांचे त्यांचा एक जावई ते पण डान्स करतात आय थिंक इट्स ग्रेट कारण बसून बसून सगळी आय टीची कामं ना आता वर्क फ्रॉम होम एक्सरसाइजलाच वेळ मिळत नाही त्यामुळे मग ते साडेचार ते साडेपाच कामातनं वेळ काढून क्लास करतात आणि मग परत साडेपाचला लॅपटॉप समोर जातात माझ्या मैत्रिणीच्या वर नवऱ्याला झाला डिटेल झाला पण ते नाही मी त्यांना सांगितलं पण ते तयार नाही झाले बऱ्याचदा सुरुवातीला वाटतो मी त्यांना खूप समजावते पण एकदा आले किंवा ते टिकतात आता कुठेतरी पुरुष आपल्याकडे आहे पण मला आय एम जस्ट ट्राईंग टू फिगर आउट की हे अजून नॉर्मलाइज कसं करायचं कारण खरंच आय मीन इट्स अ डिजेनरेटिव्ह डिसऑर्डर त्याला काही फार इट्स नॉट इट्स नॉट बिग रिअली पण एक्सरसाइजेस व्यवस्थित केल्याच पाहिजेत त्याला दुसरा पर्याय नाहीये फरक तर होतोच सगळ्यांना हे दिसतच आहे विजरे काकून सांगितलं त्याने न्युरॉलॉजिस्टने सांगितलं ना त्यांना तुम्ही डान्सचा क्लास चुकू नका बरं गोळी गोळी कमी केली त्या इतक्या आनंदाने सांगत होत्या अशी सगळी उदाहरणं आहेतच आमच्याकडे पण त्यांना तीर्थळींचं कोविड नंतर त्यांना पायावर उभी पण राहत आहेत ना जाता तू पाहतो की ते पूर्ण वेळ क्लास उभी राहून करतात माझं जर तीन वर्ष कॉन्स्टंट जे मेडिसिन आहे ते वाढलं नाहीये गुड ना म्हणून आपण परफॉर्म करायचं म्हणजे मग लोक येतात आणि मग लोक विचारतात या मुलाखतीच रेकॉर्डिंग मिळेल का आपल्याला झालंय ना चालू आपल्या आमच्या युट्यूब चॅनल वर येईल पार्किन्सन मित्र मंडळाच्या माझ्या शेजारी एक जण आले आहेत आणि त्या काहीतरी फिजिओथेरपी घेतात पण मी त्यांना तोंडी सांगितलं परवा पण ही मुलाखत ऐकली तर जास्त त्यांना कळेल असं मला वाटत आमच्या ग्रुप वर टाकतो आम्ही हो चालेल कोणाला काही बोलायचं आहे का सांगायचं आहे का आपण थांबायचंय काय एक मिनिट मोघे काकांना अनम्यूट करत नाही त्यामुळे हात वर कोणी इतर लोक दिसत नाहीत मला म्यूट आहेत बोलत आहेत पण त्यांना अनम्यूट नाही करता येते मला अनम्यूट करा आतून नाही करायला लागेल मला वाटत ना मोघे ना आतून करताय हॅलो हा मोघे काका मला म्हणजे थोडं मदत करायची होती पण मुलं थोडं झोपलं हे असल्या झोपलं असल्यामुळे त्याला बोलायचं होतं तुमच्याशी मी करेन ना फोन फोन करेल चालेल का तुम्हाला माझे प्रयत्न केला पण ते जमलंच नाहीत तिथे काकूंशी बोलला तर सांगू का मी फोन नाही उचलला ना मला एक मेसेज करत जा बिकॉज आय मेसेज स्टेज विथ मी देन इट्स इन माय हेड अच्छा ठीक आहे ठीक आहे
नो आई एम टेलिंग यू इट्स सो नाइस इट बी सो कूल की दोघे कष्ट करताय मोगे काकू जरा पटवा सांगा काकांना तुमच्याबरोबर करायला डान्स नाही माझी छाती दुखते एकदम बायपास क्लीन ऑपरेशन झाले एका वर्षात बायपास सर्जरी हर्निया आणि पोस्टेड त्याच्यामुळे छाती एकदम दुखायला लागते सगळ्या सगळे व्यायाम करतो मी ही करते तेव्हा मी करून घेतो पण नंतर त्रास होतो शरीरात ऑपरेशन झालेले आहे शैला भागवत बोलती है मी अहमदाबाद लिख मेरा नातेवाईक फ्रेंड्स मजाला बदल बगुन मेरा तीन पेशंट्स ने विचार तीन लोग विचार इतका बदल कसा घडला आणि तो ऋषिकेशच्या डान्सच्या ह्याच्या थ्रू बरंच मला मदत झालेली आणि एक दोन जण मला भेटायला येणार आहेत जस्ट टू फाइंड वाय द गे हाऊ द गेट गेट चेंज अँड एव्हरीथिंग हॅपन खूप आणि आता त्या फिरायला गेले पण अहमदाबाद वरून त्या जॉईन करताय बरं का क्लास पण जॉईन केला ही मीटिंग जॉईन केली हे फार विशेष आहे नाही आणि इथल्या अहमदाबादच लोकांनी खरंच म्हणजे फरज फरक जाणवलेला त्यांना दे आर दे आर कमिंग इन द इव्हनिंग टू सी असं बहुतेक आज किंवा उद्यामध्ये भेटणार आहेत आणि मी ऑलरेडी ऋषिकेश इन्फॉर्मेशन पास ऑन केलेली आहे थँक्यू भागवत काकू वेलकम भागवत काकून सारखाच कोणाला अनुभव सांगायचा असला तरी हरकत नाही आपण मग नाहीतर थांबूयात कोणाला बोलायचं असत बरेच जण असा विचार करतात की आपण व्हिडिओ नंतर बघू वेळ नसू ह्याला मिटिंगला नसतील असंही असू शकतो थांबायचं का आपण कोणी दिसत नाही ना अजून एक नक्की की स्टॅमिना चांगला होतो अगदी मी जे मी फिजिओथेरापिस्ट कडे गेले की ते म्हणतात की तुमचा स्टॅमिना खूप आहे जोशी बीबी जोशी आज दिसत आहेत का त्यांना पाहिलं की एक ऋषिकेश ना फार आनंद होतो बरं ला पहिले विद्यार्थी आहेत त्यामुळे त्यांचे ते प्रचंड नाटक आहेत आणि त्यांच्यासाठी देव आहे आणि ते किती बस नाही यायचे कुठून लांबून लांबून येते वगैरे असं सगळं आहे त्यांनी केलेलं आत्ताच पॅरालिसिस मधनं बाहेर आल्यावर सुद्धा ते पुन्हा डान्स मुळेच त्यांना त्याच्यात जास्त लवकर उतार पडला म्हणायला लागत थांबूयात का कारण पुन्हा असं वाटतं की कोणाला तरी बोलायचं असेल आणि राहू राहील असं दे केन गेट इन टच ना काकुल जोशी आलेत चालेल जोशी आहेत समोर जोशी आलेत का मग स्क्रीन वर पहिले विद्यार्थी एकदा सगळ्यांना ऋषिकेशचा आनंद मला चेहऱ्यावरचा पाहायचा आहे जोशी जोशी काका काय म्हणताय बारा तेरा वर्ष चालू आहे तेरा तेरा रोज करतो रोज करतो रोज एकदा दोन दोन निधन करतो रोज करतात या लवकर क्लास मध्ये हो आता जरा माझी तब्येत सुधारली की आम्ही उद्यापासून सुरू करणार आहे खूप खूप आय एम सो हॅपी टू सी हेम आय हॅव सीन हेम हो हो नक्की जोशी काका मिस केलात का मला हो या घरी या एकदा आय वेल आय वेल येईन मी आता क्लास हा आठवडा पुढचा आठवडा सुट्टी घेतो तेव्हा नक्की येईल नवीन घर पाहिलाय हो पाहिलं नाहीये मी सगळं उळू वगैरे बघणार आहे मी येणार आहे घरी ऋषिकेश आज तुझे इतके व्याप असताना तू आम्हाला इतका वेळ दिलास त्याच आणि खूप छान सगळं इतरांना पण मलाही बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजल्या खूप खूप धन्यवाद खर तर धन्यवाद म्हणायला एवढं योग्य नाही वाटत कृतज्ञता म्हणाली की तू इतका तू आमच्यातला आहेस की ते 
फार कृत्रिम वाटत आणि ना आम्हाला खूप छान वाटलं छान सगळ्यांचा वेळ गेला आणि हा एक व्हिडिओ झाला नव्हता अकरा एप्रिलच्या कार्यक्रमात त्यामुळे आम्हाला फार ते बरोबर नव्हतं वाटलं तो दाखवला गेल्यामुळे एक आम्हाला समाधान झालं खूप सुंदर लोकांना तो व्हिडिओ आता पाहायला मिळेल नंतर हे अतुल ठाकूर यांच्यामुळे त्यांनी हा व्हिडिओ दाखवता यावा त्यामुळे काही काही त्याच्यामध्ये ते त्यांच्या मैत्रिणीकडे जाऊन कदाचित त्यांच्याकडची रेंज नसते का असा विचार करून त्यांनी ते केलेले त्यांचे पण खूप आभार त्यांनी खटपट केली कारण त्यांनाही ते वाटत होतं की हा व्हिडिओ दिसायला पाहिजे आणि उपस्थित असलेल्या सगळ्या फेसबुक वरच्या आणि झूम वरच्या प्रेक्षकांचे आभार आणि आपण कार्यक्रम आता संपलाय म्हणून नमस्कार